పరిచయం అక్కర్లేనటువంటి సేవకులు అయిగాని చూడాలి అని కూడా అనేక మంది వచ్చారు అందుని బట్టి చాలా సంతోషం సర్వాధికారి నిరంతర స్తోత్రార్హుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రశస్తు నామంలో యశువార్త సభల రెండవ రాత్రి దైవ సన్నిధికి కూడి వచ్చిన ప్రభు బిడ్డలైన మీ అందరికీ ఎమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మా అందరికి వందనాలు మీ మధ్యలోకి దేవుని వాక్యం అందించడానికి నన్ను ఆహ్వానించిన స్థానిక సంఘస్థులకి అలాగే దైవ సేవకులు రెవరెన్ నామ నవీన్ గారికి దైవ సేవకుల కై గారికి నా వందనాలు అలాగే వేదిక మీద ఉన్న తోటి సేవకులందరికీ వేదిక కుడి పక్కన ఉన్నటువంటి సేవకులందరికీ ప్రభు పేరిట నా నిండు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈ మీటింగ్కి రావటానికి దేవుడు సహాయం చేశారు ప్రత్యేకంగా ఈ సంఘబిడ్డలు నన్ను ఈ మీటింగ్కి ఆహ్వానించడానికి బిడ్డలు చాలా ప్రయాసపడ్డారు ఓ రకంగా ఈ సంఘ బిడ్డల ఆసక్తే నన్ను ఈ స్థలానికి నడిపించింది నేను అవనిగడ్డ మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు దైవ సేవకులు అలాగే సంఘ పెద్దలు అందరూ అక్కడికి వచ్చారు ఇక వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మేము డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్ వస్తామయ్యా మిమ్మల్ని కలుస్తాం మీరు మా ప్రాంతానికి రావాలని ఈ ప్రాంతంలో దేవుని మాటలు బలహీనుడైన నా ద్వారా వినిపించాలని సావుకులు ఆశపడి నన్ను ఆహ్వానించారు వాళ్ళ ఆసక్తి వాళ్ళ ప్రార్థన ఈ గ్రామం పట్ల ఈ ప్రజల పట్ల దైవ సావుకుని హృదయంలో దేవుడుంచిన ఆ భారభరితమైన మనస్సును బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను వాక్యంలోకి వెళ్తాను ఇక్కడ ఈ సంఘానికి వచ్చే బిడ్డలు ఈ సంఘ సభ్యులు నిజంగా మీరు ధన్యులు మీరు ధన్యులు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించి మంచి పాస్కర్ గారిని దేవుడు మీకు వరంగా దయచేశాడు ఒక్కరు కూడా ఆమె నల్ల ఎవరండి ఆ పాస్ట్ గారు అన్నాడు చూస్తున్నారు పుణ్యాత్ములారా పాపాత్ములు అనలేక మంచి సేవకులను దేవుడిచ్చారు వారిని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఈ రాత్రి దేవుడు మనందరితో మాట్లాడి బలపరుచున్నట్లుగా ఒకసారి అందరూ రెండు చేతులు పైకెత్తి అందరూ రెండు చేతులు పైకెత్తి సైకు స్తోత్రాలు చెప్దాం స్తోత్రం 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 తమ్ముడు కొంచెం షార్ప్ పెట్టు షార్ప్ స్తోత్రం 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 అమ్మాయి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో నుండి ఒక చిన్న మాట మనం చదువుకుందాం కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన తమ్ముడు కొంచెం బేస్ తగ్గించండి బేస్ అంత అవసరం లేదు ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన నాలుగో చరణం నేను చదువు చదువు తల్లి పర్వాలేదు ప్రమాణము నేను చదువుతాను నాతో కలిసి అందరూ కొంచెం పెద్దగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి యహోవా నా అంతము ఎట్లుండున్నది నాకు తెలుపము నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపము నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో నేను తెలుసుకొని కోరుచున్నాను ఇక అందరూ తలపైకెత్తి ప్రత్యేకంగా అక్కోళ్ళు కొంచెం ముసుగు వెనక్కానండమ్మా మీ ముసుగులో చాలా మోసం జరుగుతుంది అక్క ముసుగు ముందుకు వచ్చిందంటే ఇక మధ్యాకాశానికి పోయినట్టే లెక్క కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి ఈ కీర్తన భక్తుడైన దావీదు రాసినటువంటి కీర్తన 
ఈ కీర్తన భక్తుడు కన్నీళ్లతో రాశాడు ఏడుస్తూ దేవుణ్ణి అడిగాడు తను చేసిన ప్రార్థన పాట రూపంలో మన మధ్యలో ఉంచాడు కన్నీళ్లతో దావీదు దేవుణ్ణి అడిగిన మాట ఏంటంటే యహోవా నా అంతము ఎట్లుండున్నది నాకు చెప్పయ్యా ఈ భూమి మీద నేను ఎంతకాలం బ్రతుకుతానో నా ఆయుష్షు ఎంత అల్పమైనదో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు ఈ భూమి మీద నేను బ్రతుకుతానో నా ఆయుష్ పరిమాణాన్ని నాకు తెలియచేయ్యా నా దినాల పరిమాణం నేను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను చివరికి నేను చనిపోయేటప్పుడు నా అంతం ఎట్లా ఉండబోతుందో నాకు తెలియచెప్పయ్యాని దావీదు ఒక అద్భుతమైన ప్రార్థన చేస్తాడు మరలా మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడంటే యహోవా నా అంతము ఎట్లుండున్నది నాకు చెప్పయ్యా ఎంతకాలం నేను భూమి మీద బ్రతుకుతానో నా ఆయు పరిమాణం ఎంతో నాకు తెలియచేయ్యా నేను చనిపోయేటప్పుడు నా ముగింపు దినాలు ఎట్లా ముగించబడతాయో నాకు తెలియచేయ్యా అని దావీదు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేశాడు మీ అందరినీ ఒక మాట అడుగుతా మీలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎట్లాంటి ప్రార్థన చేశారా నా మాట అర్థమైందా తల్లి ఎప్పుడైనా మీలో ఎవరైనా దావీదు చేసిన ఎలాంటి ప్రార్థన ఎప్పుడైనా మీరు చేస్తే చేసిన వాళ్ళు చేయి పైకెత్తండి ఇప్పుడే పూలదండేసి ఫోటో తీసి రేపు సాక్షి పేపర్లు వేపిస్తా ఎవరు ఒకళ్ళు తల్లి మీరు చేశారా ఎందుకంటే మనం ప్రార్థనలో మోకరించేవంటే చాలు మన ప్రార్థనలో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే దేవా నన్ను ఆశీర్వదించు నా మనవరాలను ఆశీర్వదించు నా కొడుకును ఆశీర్వదించు నా కూతురును ఆశీర్వదించు మా తాతను ఆశీర్వదించు బతికున్న తాతను ఆశీర్వదించు చచ్చిపోయిన తాతను ఆశీర్వదించు దించు 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 అదే దిగి సావదం అంటే మన ప్రార్థనలు ఎప్పుడు దేని చుట్టూతో తిరుగుతాయి ఆశీర్వదించు 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 ఆరోగ్యమే 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 కాపాడు కాపాడు పాడు 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 పాడైపోతుంది అంటే మన ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడా భూ సంబంధమైన వాటి కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆత్మీయంగా ఎదిగిన ప్రార్థనలకు దేవుని బిడ్డలు ఇంకా స్థాయికి ఎతగల ఒక బిడ్డ ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభా షుగర్ ఎక్కువైందయ్యా మన చెక్అప్కి వెళ్తే మూడు వందల యాభై అన్నారు అయ్యా షుగర్ తగ్గించయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తాడు షుగర్ తగ్గించయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తాడు కానీ స్వీట్లు తింటం మాత్రం మానడు మనోడు వింటున్నారా అక్క అన్నకి బీపీ ఉంటుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బాబు నూట ఎనభై ఉంది బీపీ ఇంకా పెరిగిందంటే నరాలు పగిలిపోయి తల్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి పెరాలిసిస్ వస్తుంది నీకు ఉప్పు తగ్గించు అంటాడు ఆ వ్యక్తి చర్చికొచ్చి ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడు తెలుసా దేవా నూట ఎనభై అయింది అంట అయ్యా బీపీ నువ్వు తగ్గించయ్యా నువ్వు ఉన్న వాటిని లేనట్లు లేని వాటిని అందుకోండమ్మా ఉన్నవాటిని లేనట్టు లేని వాటిని ఉన్నట్లు నువ్వు చేయగలిగిన దేవుడవు కదా యహోవాకు అసా అబ్బా ఎట్లాంటి అప్పుడు ఎట్లాంటి రెఫరెన్స్లు బలి గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి యహోవాకు అసాధ్యమైన కార్యం ఏదైనా కలదా ప్రభా నా బీపీ తగ్గించు నా బీపీ తగ్గించు బీపీ తగ్గించు అంటాడు కానీ కూరలో ఎంత ఉప్పు తక్కువైనా మా నోడు ఊరుకోడు ఉప్పు తగ్గిస్తాడా ఉప్పు తగ్గించడు కానీ బీపీ తగ్గించమంటాడు అంటే ఈ ప్రార్థన చేయటం తప్ప అంటే నేను తప్ప అంటలా నా ప్రభు పెట్టలరా మన విశ్వాసంలో ఎదిగే కొద్దీ మన ప్రార్థనా విధానంలో కూడా ఒక మార్పు రావాలి ఆమెనండి ఏ మాట పలికినా కూడా హైదరాబాద్లో హుస్సేన్లు బుద్ధుడు ఒకటి ఉంటాడు సచినోళ్ళలాగా ఉండొద్దు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే ఆమె అనండి లేదు హృదయాన్ని గుచ్చుకునేటట్టు ఉంటే ఆ మాటకు బాధపడండి స్పందన లేకుండా నువ్వేమైనా చెప్పుకో 
అట్టుండొద్దు స్పందించాలా ఆ స్పందించే హృదయం మనకేసై అనుగ్రహించును గాక చెప్ద మ్యామన్ ప్రభు బిడ్లరా ఆకాశం కింద భూమికి పైన బ్రతికే ప్రతి మనుషుడు తన బ్రతుకులో ప్రతిరోజు తప్పకుండా ఈ ప్రార్థన చేయాలి ఏమని దేవా నా అంతం ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా ఎంతకాలం నేనేమో ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతానో నా ఆయువు పరిమాణం ఎంతో నాకు తెలియచేయ్యా అని దావీదు ఏడుస్తా ఈ మాట అంటాడు నిజమే బిడ్లరా లోకంలో చూడండి ఒకప్పుడు బాగా బ్రతికిన వాళ్ళు ఎంత బాగా బ్రతికిన వాళ్ళు అంటే రాజ్యాలను ఏలుబడి చేసిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఒకప్పుడు బాగా బ్రతికిన వాళ్ళు వాళ్ళు చనిపోయే ఆఖరి దినాల్లో ఎంత ఘోరంగా చనిపోయారో ఆలోచిస్తే హృదయం ఇట్లా పిండబడిపోతే దేవా ఒకప్పుడు ఎంత బాగా బ్రతికారు కదయ్యా వీళ్ళ ముగింపు ఏంటి ఇట్లా అయిపోయింది అది వింటే చాలు చదివితే చాలు చూస్తే చాలు గుండెల్లో నుంచి పుట్టుడు దుఃఖం బయలుదేరి వస్తుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాకు బాగా ఎరిగిన ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త ఉన్నాడు ఆయన పేరు కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఎంతమంది తెలుసు ఆయనకి ఆయన ఎంతమందికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు కోడెల శివప్రసాద్ గారు సమైక్య ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశాడు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర విడిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ స్పీకర్ మా చిన్నతనంలో సత్యనపల్లి ప్రాంతంలోనే మేము చదువుకున్నాం అప్పట్లో ఆయన ఏమనేవాళ్ళు తెలుసా పల్నాటి టైగర్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఏమని పిలిచేవాళ్ళు తల్లి పల్నాటి టైగర్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏలుబడి చేసిన ఓ గొప్ప రాజకీయవేత్త ఆయన ముగింపు ఏమైపోయిందో తెలుసా ఒక చిన్న గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని చచ్చిపోయాడు ఎంత బాగా బ్రతికిన వాడు ముగింపుకు వచ్చేసరికి ఎట్లా ఎంత దారుణంగా చనిపోయాడో చూడండి మన సమైక్యాంత ప్రాంతంలో ఎవరిని అడిగిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత గొప్ప ముఖ్యమంత్రి ఇంకెవరూ లేరండి అంటారు ఆరోగ్యశ్రీని ప్రవేశపెట్టినవాడు ఉచిత విద్యను ప్రవేశపెట్టినవాడు దాతృత్వం స్వభావం కలిగిన వాడు చాలామంది అంటారు ఆయన చేతికి ఎముకు లేదని పేదోళ్ళ పట్ల ఆయన మహా కనికరం చూపిస్తాడని భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రను తలకిందులు చేసిన ఆ మహా గొప్ప వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన చనిపోయే ఆఖరి దినాలు చూడండి ఎక్కడో చెట్ల మధ్యలో పొట్ల మధ్యలో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన శ ఆయన శరీరాన్ని పైకెత్తేటప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో మూట కట్టి తాడు కట్టి తాడుతో విమానం పైకి లాగుతూ ఉంటే ఏమనిపించిందో తెలుసా మన బ్రతికింతే కదా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లా రాలిపోతామో తెలియదు కదా నాది 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 అని పరిగెత్తుతాం విజయవాడలో ఫ్లాట్ నాది అంటాం ఇబ్రహీం పట్నంలో ఫ్లాట్ నాది అంటాం ఆటో నగర్లో మూడు ఫ్లాట్లు నాయి అంటాం నాలుగు కార్లు నాయి అంటాం ఎన్ని కార్లు సంపాదించిన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మన జీవితం ముగించబడతాదో ఎప్పటికీ తె అందుకని బైబిల్లో రాసి ఉంటుందమ్మా ఓ మనుషుడా నీ జీవం ఏ పాటిది ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటిది కాదా నీ జీవం ఏ పాటిది అది ఎంతలో కనపడి ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటిది కాదా వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లుగానే ఉంటావు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా నువ్వు చనిపోతావో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ రీతిగా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావో ప్రపంచంలో ఏ మనిషి కూడా చెప్పలేడు అందుకని భక్తులు అంటారు కదా ప్రాణం పోక ఏసయ్య రాక ప్రపంచంలో ఎవ్వడికీ తెలియదట విన్నారు ఈ మాట ప్రాణం పోక ఏసయ్య రాక ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఒకవేళ ఆలోచించు 
నీవు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావు నాకు ఏ బీపీ లేదు షుగర్ లేదు చక్కటి ఆరోగ్యవంతుని నువ్వు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీ ఆఖరి రాత్రేమో ఈ రాత్రే ఒకవేళ నీ ఆఖరి రాత్రేమో మరణానికి వయసుతో సంబంధం లేదు మరణం అండి తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువును సమీపిస్తుంది సంవత్సరం వయసు కలిగిన బిడ్డను సమీపిస్తుంది చిన్న బిడ్డలను సమీపిస్తుంది యవనస్తులను సమీపిస్తుంది వృద్ధులను సమీపిస్తుంది ఇంకా విచిత్రం ఆరోగ్యవంతులను సమీపిస్తుంది తర్వాత మాట ఆరోగ్యవంతులను సమీపిస్తుంది అనారోగ్యవంతులను సమీపిస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఒక చోట ప్రార్థనకి వెళ్తే మధ్యాహ్నం పూట మందిరానికి వచ్చే ఒక తల్లి ఒక హైందవ సహోదరిని తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేపిస్తాను నేను ఆ యవన బిడ్డ తల మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేయబోతున్నాను నిండు గర్భవతి చక్కగా నుదుట బొట్టు పెట్టుకున్న ఆ ఆనవాళ్ళు కనపడుతుంది ఆ బొట్టు అయితే లేదు కానీ గుంట అట్లా పడిపోయి ఉంది ఆ బిడ్డ తల మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రార్థన చేయబోతూ ఉంటే తీసుకొచ్చిన ఆ చర్చుకొచ్చే తల్లి అంది అయ్యా ఈ అమ్మాయి కొరకు భారంగా ప్రార్థన చేయండి అయ్యా ఏమని ప్రార్థన చేయాలమ్మా ఇదిగో పక్కనున్న చిన్న అమ్మాయి ఉంది కదా ఈ అమ్మాయి కూతురేనమ్మా మంచిదమ్మా ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ఏ విషయం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఈ అమ్మాయి భర్త గత నెల రోజుల క్రితం చచ్చిపోయాడయ్యా నెల రోజుల క్రితం చచ్చిపోయాడయ్యా ఈ అమ్మాయి వయసు ఎంతమ్మా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలయ్యా భర్త వయసు ఎంతమ్మా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలయ్యా ఎట్లా చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడా లేదయ్యా హాస్పిటల్లో ఏమైనా జాయిన్ అయ్యాడా కాదయ్యా కరోనా వ్యాధి ఏమైనా వచ్చిందా లేదయ్యా మరి ఎట్లా చనిపోయాడమ్మా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల చిన్న వయసులో ఎట్లా చనిపోయాడు ఏడుస్తూ ఆ భార్య చెప్తుంది అయ్యా ఇప్పుడు నాకు తొమ్మిదో నెల గర్భం గత నెల రోజుల క్రితం అంటే నేను గర్భవతినైన ఎనిమిది నెలల తర్వాత నా భర్త డ్యూటీకి వెళ్ళి కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చాడు గర్భవతిని కదయ్యా కాళ్ళు వాచినాయి నడవలేకపోతున్నాను రాత్రి తొమ్మిదిన్నర ఆ ప్రాంతంలో వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి రోజు నీరసంగా ఉన్నావు నడవలేకపోతున్నానండి కాళ్ళు వాచిపోయినా ఏంటి నీళ్ళు వచ్చిన నీరు పట్టిపోయింది అంటే నా భర్త ఏం చేసిపోడో తెలిసయ్యా నేను భోజనం చేసిన తర్వాత నన్ను పండుకోబెట్టి ఆయన నా కాళ్ళు తన ఒడిలో పెట్టుకొని నా కాళ్ళు ఉత్త తలకు జెండు భావం రాసి నేను పండుకునే దాకా రాత్రి పదిన్నర దాకా ఒక తండ్రి లాగ నాకు సేవ చేశాడయ్యా ఒక తల్లి లాగ నాకు సేవ చేశాడయ్యా నా కాళ్ళు తన ఒడిలో పెట్టుకుని నా కాళ్ళు పిసికేడయ్యా తలనొప్పి అంటే తలకు జెండు భావం రాసి నా తల నొక్కేడయ్యా మరి ఏమైందమ్మా అలా కాళ్ళు నొక్కిన తర్వాత నా ప్రక్కనే పండుకున్నాడయ్యా మా మధ్యలో చిన్న బెడ్ ఉందయ్యా నా మీద అట్లా చేయేసి పండుకున్నాడయ్యా మధ్యరాత్రి మెలకు వచ్చింది ఆయన చేయి నా మీద ఉంది చాలా సంతోషించా తెల్లారి నాలుగున్నర ఐదు ఆ ప్రాంతంలో బాత్రూమ్కి వెళ్దామని నేను లేచి మా ఆయన ల్యాబ్ పోతున్నానయ్యా అస్సలు మాట్లేడయ్యా ఏమండి ఏమండి అని కదిపోయినయ్యా ఒళ్ళు అట్లా పట్టుకుంటే చల్లబడిపోయిందయ్యా ఏమైందో అర్థం కాక మా అత్త మామల్ని డాక్టర్లను పిలిస్తే డాక్టర్ వచ్చి చెప్పాడు మీ ఆయన గంట క్రితం హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోయాడమ్మా ఆ బిడ్డ ఏడుస్తా ఏమందో తెలుసా నా భర్త తాగుబోతు కాదయ్యా నా భర్త తిరుగుబోతు కాదయ్యా నా భర్త ఇంకొక ఆవిడతో తిరిగే వ్యభిచారి కాదయ్యా మంచి భర్త ఆ పక్కనే పండుకున్నాడయ్యా చనిపోయి ఆఖరి క్షణాల్లో తన ఒడిలో నా కాళ్ళు పట్టుకుని వచ్చాడయ్యా ఒక తల్లి కూతురికి ఎట్లా పరిచయం చేస్తుందో ఒక తండ్రి తన కొడుకు పట్ల ఎట్లా ప్రేమ పంచుతాడో నా భర్త నా పట్ల అట్లా ప్రేమ పంచాడయ్యా తెల్లలే చూస్తే శవం నా ప్రభు బిడ్లరా అది ఆయన పరిస్థితే కాదు నీ జీవితంలో కూడా 
ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చనిపోతావో తెలియదు ఎక్కడ నీ జీవిత దినాలు ముగించబడతాయో తెలియదు అందుకని నేను ఇందాక చెప్పే కదా బైబుల్ రాయబడిన మాట ఓ మనుషుడా నీ జీవము ఏ పాటిది ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటిది కాదా నీ ప్రాణాన్ని నీ జీవాన్ని దేవుని వాక్యం దేనితో పోలుస్తుందో తెలుసా నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకేం చక్కటి అందగత్తిని నాకేం మంచి ఆరోగ్యవంతురాలని నాకేం ఏ బీపీ లేదు ఏ షుగర్ లేదు నాకేం యవన వయసులో ఉన్నాను నాకేం ఇంకా వృద్ధాప్యానికి రాలేదు ఇంకా ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు నేను బ్రతుకుతాను అని నువ్వు అనుకుంటే దేవుని వాక్యం అంటుంది మనుషుడా నీ జీవము ఏ పాటిది అది ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటిది కాదా అంటాడు ఎందుకు మనుషుని ప్రాణాన్ని ఆవిరితో పోల్చాడు తెలుసా చూడండి మనం అన్నం వండేటప్పుడు మూత అట్లా పక్కకు జరిపితే ఆ ఉడుకుతున్న అన్నంలో నుంచి ఏమొస్తుంది అమ్మ ఆవిరి వస్తుంది చూడండి ఆ ఆవిరిని చూస్తూ ఉంటే ఆ ఆవిరి అట్లా బయటకు వచ్చి మన కంటికి కనపడుతూ ఉన్నట్లుగానే కనపడుతూ 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 మాయమైపోతాయి సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చానంటే అయ్యారు హైదరాబాద్ అయినేమో అనుకుంటారేమో హైదరాబాద్ ఏం కాదు మీకు దగ్గరలో మంగళగిరి మాది దేవుని కృపను బట్టి కానీ ఇక్కడ రావటంతో నాకు ఎవరు గుర్తొచ్చారో తెలుసా సంవత్సరం క్రితం చనిపోయిన మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది అప్పుడప్పుడు అనుకుంటా ఎస్ఐ ఒకసారి మా అమ్మ కనపడితే బాగుండు ఒకసారి మా అమ్మతో మాట్లాడితే బాగుండు అని మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ తిరుగుతూ తిరుగుతూ తిరుగుతూనే మన వాళ్ళు ఏమైపోతారో తెలుసా ఆవిరి మాయమైపోయినట్లుగా మాయమైపోతారు ఈ సంగతి దావి తిరిగి యహోవా నా అంతం ఎట్లుండున్నది నాకు చెప్పు నా ఆయు పరిమాణం ఎంతో నేను తెలుసుకోవచ్చున్నాను నా జీవితం ఎలా ముగించబడబోతుందో నా జీవిత ముగింపు నాకు తెలియచేయ అని దావీదు గగ్గోలు పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు బాగా వినండి దావీదు తన అంతాన్ని గుర్చి దేవుని ఎంతగా బ్రతిమలాడటానికి కారణం ఏంటంటే దావీదు బ్రతికిన దినాల్లో కానీ దావీదుకు పూర్వం బ్రతికిన వ్యక్తుల జీవితాల్లో కానీ కొంతమంది అంతం దావీదు గుండెలను కదిలించేసింది దావీదు గుండెలను కదిలించిన వ్యక్తుల అంతం ఎవరి అంతం అయ్యంటే ఒక నలుగురి అంతం చెప్తాను మొదట ఎవరి అంతం దావీదు గుండెలను కదిలించింది అయ్యంటే దావీదు కాలానికి ముందు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు సంసోను సంసోనును మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చూస్తాం నా వైపు చూడండి పర్వాలేదు సంసోను ఎక్కడ చూస్తాం సంసోను న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చూస్తాం ఎవరు సంసోను తల్లి గర్భములో ప్రవేశించక మునిపే దేవుని చేత నాజీరు చేయబడినటువంటి వాడు దేవుని ప్రణాళిక చొప్పున దేవుని ఉద్దేశం చొప్పున దేవుని సంకల్పం చొప్పున దేవుని చిత్తానుసారంగా సంసోను లోకంలోకి పంపించబడ్డాడు సంసోను మామూలుడేం కాదు సంసోను గురించి ఆ కాలంలో ఏమని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుసా వేయి ఏనుగుల బలం కలిగినటువంటి వాడంట సంసోను అంటే వేయి ఏనుగులు కలిపితే ఎంత బలం ఉంటుందో ఒక్క సంసోనులోనే అంత బలం ఉంటుంది ఒకరోజు ద్రాక్ష తోటకుండా నడుచుకుంటా వెళ్తా ఉంటే సింహం బొబ్బరిల్లుతూ వచ్చింది గమనించండి సింహాన్ని చూసి అయ్యో సింహం అని పారిపోలేదు బైబుల్ ఏమని రాసిందో తెలుసండి బొబ్బరిల్లు చూవచ్చు నా సింహం మీదకి పరాక్రమవంతుడై వెళ్ళి ఒకడు మేక పిల్లను చీల్చినట్లుగా సింహాన్ని చీల్చేసేశాడు గాడిద ఎముకతో వేయి మంది పిలిస్తీలను హతమార్చాడు అంతేనా ఒక ఒక సందర్భంలో గాజా పట్టణం నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇతడు బయటకు వెళ్ళకూడదని ఎత్తడి తలుపులు ఎనప గడియలు వేసి ఆ తలుపులన్నీ మూసేస్తే ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ ద్వారబంధం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి గమనించండి జస్ట్ చేతులతో సెల్ ఫోన్ లేపినంత తేలిగ్గా ఆ గుమ్మాన్ని లేపాడు గుమ్మాన్ని లేపి భుజాల మీద వేసుకొని 
ఒక యోధుడులాగా బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఎవరి సంసోన్ అంటే పిలిస్టీల గుండెల్లో సింహస్వప్నం సంసోను పేరు చెప్తే చాలు పిలిస్తీ దేశంలో పాలు తాగే పసిబిడ్డ మొదలుకొని పండు ముసలిం అని వరకు సంసోను పేరు చెప్తే చాలు గడగడగడలాడతారు ఇస్రాయేల్ దేశంలో అంత గొప్ప వ్యక్తిగా విరాజిలిన సంసోను బ్రతుకు చివరికి ఏమైపోయిందో తెలుసా రెండు కళ్ళు పోగొట్టుకుని గుడ్డుడైపోయాడు పిలిస్తీలే వచ్చి అతని రెండు కళ్ళు పీకేశాడు ఒకసారి చూడండి సింహంలాగా ప్రజల మధ్యలో బ్రతికినోడు ఇప్పుడు రెండు కళ్ళు పోగొట్టుకొని గుడ్డోడైపోతా ఉంటే గమనించండి కళ్ళు పోగొట్టుకొని కాళ్ళకు చేతులకు సంఖ్యలు వేయబడి ఇట్లా నడుచుకుంటా ఉంటే సంసోన్ అనుకుని ఉంటాడు ఒకప్పుడు నా బ్రతుకు ఎంత బాగుండేదో కదా ఈరోజు ఏంటి నా బ్రతుకు ఎట్లా అయిపోయింది గుడ్డోడిని అయిపోయాను కంటికి ఏమీ కనపట్టలేదు ఏంటి పరిస్థితి ఇట్లా అయిపోయిందని తన పరిస్థితిని బట్టి కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చి ఉంటాడు చివరికి ఒక రోజు ఒక అన్యత అన్య దేవత స్తంభం దగ్గర అతన్ని కట్టేస్తే రెండు చేతులు అలా కట్టిన తర్వాత తాను చావగోరు ఏం చేశాడు తెలుసా ఇక నేను బ్రతకటం కంటే చస్తే మేలు అని చెప్పి ఆ స్తంభాన్ని ఇట్లా అన్నాడండి స్తంభం కుప్పలాగా జనాల మీద కూలింది పిలిస్తీలు చనిపోయారు పిలిస్తీలతో పాటు పిలిస్తీలతో పాటు సంసోను కూడా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోయాడు దావీది మాట విన్నాడు అయ్యో దేవా సంసోను న్యాయాధిపతి కదా సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు న్యాయాధిపతిగా ఉండి ప్రజలను పరిపాలన చేశాడు కదా ఎంత గొప్ప న్యాయాధిపతి అంతము ఇలా ముగించబడిందే ఇప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా నా అంతం ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా నేనేం సంసోను కంటే గొప్పవుణ్ణి కాదయ్యా సంసోను కంటే నేనేదో వీరుణ్ణి కాదయ్యా సంసోను బ్రతికే ముగింపు అట్లా అయిపోతే నా ముగింపు ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా అంటాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇరవై సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా బ్రతికిన వాడు ఎందుకు గుడ్డోడయ్యాడు జైల్లో ఖైదీలకు పప్పు రుబ్బేవాడిగా ఎందుకు మారిపోయాడు చివరికి తన బ్రతుకులో ఆత్మహత్య చేసుకుని ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అని అంటే సంసోనులో ఉన్న ఒక బలహీనత ఏంటంటే స్త్రీ లోలుడు కాముకత్వం కలిగిన వాడు వ్యభిచారపు మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు బాగా గమనించండి బైబిల్లో రాయబడిన మాట తిమ్మనావతునకు వెళ్ళి పిలిస్తీల కుమార్తెలో ఒక తిని చూచి గాసాకు వెళ్ళి వేస్యను చూచి షోయరు లోయకు వెళ్ళి దిలీలను చూచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందంగా ఉన్న ఆడలను అందంగా ఉన్న స్త్రీలను చూడటం మనస్సు పాడు చేసుకోవటం వాళ్ళతో అపవిత్రంగా ప్రవర్తించటం సంసోను బ్రతికేంటయ్యంటే శరీరపు కోరికలను చంపుకోకుండా శరీరపు ఆశా ఇచ్చలను చంపుకోకుండా కంటికి నచ్చిన అమ్మాయితో కంటికి నచ్చిన స్త్రీతో వెళ్ళి తన జీవితాన్ని అపవిత్రపరుచుకున్నందువలన తన కాముకత్వపు దురాశలకు ప్రతిఫలంగా తను పొందుకున్న బహుమానం ఇది అందుకని బైబిల్ రాయబడి ఉంటుంది కదా దురాశ గర్భమును ధరించి సౌండ్ పెంచాల దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కంటది పాపము పరిపక్వమై పాపము పరిపక్వమై మరణాన్ని కంటది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా ఆ కాలంలో సంసోను మీద వ్యభిచార పాత్మ ఎట్లా పరిపాలన చేస్తూ ఉందో ఈరోజు మనుషుల మీద కూడా స్త్రీలని లేదు పురుషులని లేదు మనుషుల మీద ఈ చివరి దినాల్లో వ్యభిచారపు ఆత్మ పరిపాలన చేస్తుంది భర్త ఉంటాడు ఆ స్త్రీకి కానీ ఏం చేస్తాదో తెలుసా పొలం పనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరూ లేరులే నన్ను ఎవరు చూడలేదులే అని పరాయి పురుషుడితో అక్రమ సంబంధాన్ని నెరవేర్చే స్త్రీలు ఈ కాలంలో లేకపోలేదు నన్ను ఎవరూ చూడలేదులే నేనేం చేసినా నా భార్య అడగదులే నేను మగోణ్ణి నేను ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అని భార్య ఉండగా పరస్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్రమ సంబంధాల్లో బ్రతికేటువంటి పురుషులు ఈ కాలంలో మన మధ్యలో లేకపోలేదు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిట్లరా జ్ఞాపకం చేస్తాను 
జంతువులకు మనుషులకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే జంతువుకి మన ఇంటి ముందున్న కుక్క ఉంది కుక్క ఉంది కుక్కకి తల్లి ఎవరో తెలీదు చెల్లి ఎవరో తెలీదు వదినెవరో తెలీదు అత్తెవరో తెలీదు మామెవరో తెలీదు మరిదెవరో తెలీదు బావెవరో తెలీదు కుక్కకు వరసలు తెలుస్తాయా మీ ఊర్లో కుక్కలకి తెలిసేటట్టు ఒక్కరు చెప్పట్లా కుక్కలకు వరసలు తెలుస్తాయా ఇది తల్లి కుక్కకు తెలియదు అది చెల్లి కుక్కకు తెలియదు అది వదిన కుక్కకు తెలియదు ఇది నా తండ్రి కుక్కకు తెలియదు కానీ మనిషి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటో తెలుసా మనిషికి దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి తల్లి ఎవరో తెలుసు చెల్లి ఎవరో తెలుసు తన భార్య ఎవరో తెలుసు పరాయివాడి భార్య ఎవరో తెలుసు వావి వరసలు మనిషికి తెలుసు కానీ తెలిసిన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా భార్య ఉండగా పరాయి పురి పరాయి పురుషుని భార్య దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు కొంతమంది వావి వరసలు మరిచి అక్రమ సంబంధాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు ఏమనుకోవద్దు ఒక మాట చెప్తాను ఒకవేళ అలాంటి అక్రమ సంబంధంలో నువ్వు బ్రతికితే నీకు నీ ఇంటి ముందున్న కుక్కకు పెద్ద తేడా లేదు నీకు నీ ఇంటి ముందున్న కుక్కకే భార్య ఉండగా నీ భార్య ఎవరు పరాయి వాడి భార్య ఎవరు భర్త ఉండగా నీ భర్త నీ భర్త ఎవరు పరాయి దాని భర్త ఎవరు ఆ ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా వయసు ఉందని అందం ఉందని డబ్బు ఉందని యవనం ఉందని క్రమం తప్పిన మార్గాల్లోకి వెళ్తే ఓ దైవజనుడిగా ఘాటుగా ఈ మాట చెప్తున్నాను నీకు నీ ఇంటి ముందు జ్ఞానం లేని ఆ కుక్కకు పెద్ద తేడా లేదని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాను అయితే గమనించు ఈరోజు వయసు ఉందని నువ్వు రంకిలేయచ్చు ఈరోజు అందం ఉందని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా బ్రతకొచ్చు నీ భార్య ఏమంటలేదని నీ భార్యకు దిక్కు లేదని చెప్పి నేను ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటని పురుషుడా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బ్రతికితే గమనించు సంసోనుకి ఏ గతి పట్టిద్దో నీకు ఆ గతి పడుతుంది జాగ్రత్త సంసోను అంతం ఏమైపోయిందో నీ అంతం కూడా అంత్య అవుతుంది జాగ్రత్త బైబిల్లో సంసోను జీవితం చాలా విచిత్రమైంది ఏంటో చెప్పంటారా సంసోను బైబిల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆడవాళ్ళతోనే మాట్లాడినట్టుగా ఉంది కానీ మగవాళ్ళతో మాట్లాడినట్టు ఉండదు అయ్యారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆడవాళ్ళతోనే మాట్లాడతాడు మా ఊడికి మగవాళ్ళు అసలు మగవాసన పడదు మా నోడికి నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటా సంసోను కాలంలోనే కనుక సెల్ ఫోన్ ఉన్నట్టయితే విన్నారు ఈ మాట సంసోను కాలంలోనే కనుక సెల్ ఫోన్ ఉన్నట్టయితే జియో నంబర్ తెలియలాకి ఇచ్చి ఉండేవాడు ఎందుకో చెప్పమంటారా ఫ్రీ టాక్ టైం అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు నెట్ బ్యాలెన్స్ కూడా అమ్మో అమ్మో మీ వడ్ల ముడివాడు మామూలు కాదు అయ్యారు నెట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఫుల్ ఫైజీనా గమనించండి నెట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఫుల్ ఢిల్లీలాగా మాత్రం జియో నంబర్ ఇచ్చి ఉండి ఇచ్చి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు మాత్రం బిఎస్ఎన్ఎల్ నంబర్ ఇచ్చి ఉండేవాడు ఎందుకో చెప్పమంటారా ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అందుకోలేకపోతున్నాము మరలా నువ్వు ఫోన్ చేస్తే మా పరిధిలో లేదు అయినా పట్టు వదలకుండా నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చే మాట ఏంటో తెలుసా ఈ నంబర్ మీద ఏ ఫోను పనిచేయట్లా నా ప్రభు బిడ్లరా ఈ కడవరి దినాల్లో ప్రజలను వ్యభిచారపు ఆత్మ పరిపాలన చేస్తుంది నా దేవుడు ఎవరిని వెతుకుతున్నాడో తెలుసా ఈ అపవిత్రమైన లోకంలో తన కొరకు పవిత్రంగా బ్రతికే వ్యక్తులను దేవుడు వెతుకుతున్నాడు తన కొరకు నీతిగా బ్రతికే వ్యక్తులను వెతుకుతున్నాడు తన కొరకు యథార్థంగా బ్రతికే వ్యక్తులను వెతుకుతున్నాడు శరీరపు దురాశలను అనుక్షణం చంపుకుంటూ ప్రభా ఆ భక్తి లేని వాళ్ళ వల్ల నేను బ్రతకనాయా నా శరీరములో అపవిత్రపు ఆశాయిచ్చలు రేగిన నీ వాక్యం చేత నీ ఆత్మ చేత వాటిని చంపుకొని మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ విలువైన జీవితంలో నేను నీతిగా బ్రతుకుతానయ్యా పవిత్రంగా బ్రతుకుతానయ్యా యథార్థంగా బ్రతుకుతానయ్యా ఖచ్చితంగా మీ వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతానయ్యా అని పవిత్రంగా బ్రతికే వ్యక్తుల కొరకు నా దేవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు 
రైస్ లాడ్ ఎవరి కోసం దేవుడు వెతుకుతున్నాడు చెప్పాలి చెప్పాలి ఎవరి కోసం దేవుడు వెతుకుతున్నాడు యవన బిడ్లరా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన యవన వయసులో సంసోనులాగా బ్రతకుండా యోసేపు లాగా బ్రతుకు అమెన్ అమెన్ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన యవన జీవితంలో సంసోనులాగా అప్షాలోములాగా నువ్వు బ్రతకుండా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన యవన జీవితంలో ఒక దానియలు లాగా బ్రతికితే నీ దేవుడు ఎవరో తెలుసా యవ్వన కాలం మందు పుట్టిన కుమారులను బలవంతుని చేతిలో బాణాలాగా దేవుడు వాడుకోవటం ప్రారంభిస్తాడు ఏ కాలంలో పుట్టిన వారిని చెప్పాలి చెప్పాలి ఏ కాలంలో పుట్టిన వారిని యవ్వన కాలంలో ఏ బిడ్డ అయితే ప్రభు కొరకు పడతాడో దేవా నా ఈ యవ్వన కాలంలోనే ఈ సినిమాల వైపు నేను వెళ్ళనాయ్యా నా ఈ యవ్వన కాలంలోనే ఆ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అని ఈ అపవిత్రమైన వాటి వైపు నేను వెళ్ళనాయ్యా నీవు నాకు ఇచ్చిన విలువైన జీవితంలో నీ కోసమే నేను బ్రతుకుతానయ్యా నీ కోసమే నేను జీవిస్తానయ్యా నీ అడుగు చాటలు నేను వెంబడిస్తానయ్యా అని నీ యవ్వన జీవితాన్ని ప్రభుకు నువ్వు సమర్పించుకుంటే యవ్వన కాలం మందు పుట్టిన కుమారులను బలవంతుని చేతిలో బాణాల్లాగా దేవుడు వాడుకుంటాడు చప్పుడు కొట్టే సైక స్తోత్రాలు చెప్దాం నా వైపు చూడండి దేవుని కృపను బట్టి నా పంతొమ్మిదో ఏట యేసు క్రీస్తును స్వరక్షకునికి అంగీకరించా నా ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం హైదరాబాద్లో ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు చూడండి హైదరాబాద్లో ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు నా ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం గుంటూరులో బాప్తిస్మం తీసుకున్నా నేను బాప్తిస్మం తీసుకోవటానికి వెళ్ళేటప్పుడు మా మేనత్వ కామ మా నాన్నగారి అక్క నేను బాప్తిస్మం తీసుకోవటానికి వెళ్ళేటప్పుడు నా మీద పడి ఏడుస్తుంది అయ్యా అప్పుడు ఏ బాప్తిస్మం తీసుకుంటావా ఇప్పుడు ఏ బాప్తిస్మం తీసుకుంటే ఈ సినిమాలన్నీ ఊరు చూస్తాడయ్యా ఈ సంతోషం అంతా ఏమైపోద్దయ్యా తీసుకో ఎప్పుడు తీసుకుంటావు ముసలోడు పోయిన తర్వాత తీసుకో తీసుకో పళ్ళన్నీ రాలిపోయిన తర్వాత తీసుకో తీసుకో తల వెంట్రుకలన్నీ నెరిచిన తర్వాత తీసుకో తీసుకో వద్దంటలా అయ్యా ఇప్పుడే తీసుకుంటే యవన సంతోషం అంతా ఏమైపోద్దయ్యా అయ్యా వీరైపోద్దయ్యా అని ఎట్ట ఏడుస్తుందో తెలుసా ఎట్ట ఏడుస్తుందో తెలుసా అమ్మాయిని అత్తారింటికి పంపించేటప్పుడు అమ్మ ఏడిచి చూసారా దానికి మించి మళ్ళా దానికి తోడు రాగాలు ఆ రాగాలు కూడా లయబద్ధంగా రాగాలు తెస్తా ఏడుస్తావన్నీ అప్పుడే మా నాన్న వచ్చాడు మా మేనత్తం చూశాడు సైతాన ఏ సునామలో పోనడా రా అన్నడా ఏ సునామలో పో మా నాన్న చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నాన్న యవన వయసులోనే బాప్తిస్మం తీసుకోవాలరా క్రీస్తు బలిపేట మీద పెట్టబోయే బలి పశువు అది కోవింద అయి ఉండాలరా క్రీస్తు బలిపేట మీద పెట్టబోయే బలి పశువు అది యవన వయసులో ఉన్నదయి ఉండాలరా యవ్వన కాల మందు నరుడు యహోవా కాడి మోయుట చెప్పాలి చెప్పాలి ఈరోజు ఈ మాటలు చాలా మంది యవన బిడ్డలు ఉన్నారు నా ప్రభు బిడ్డలరా ఇరవై ఒకటో ఏట నేను బాప్తిస్మం తీసుకుని ప్రభు కొరకు బ్రతకటాన్ని బట్టి నా వైపు చూడండి నేను ఒక పల్లెటూరుకి చెందిన వాడిని మంగళగిరి ప్రక్కన ఒక పల్లెటూరు చిన్న పల్లెటూరు నా దేవుడు ఈరోజు ఏం చేశాడు తెలుసా పల్లెటూరు నుండి లేవనెత్తి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు దేవుడు ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు ఎందుకో చెప్పంటారమ్మా శరీరపు కోరికలు రగిలే యవ్వన వయసులో నీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను ఒక అమ్మాయిని చూడాలని కన్ను కోరుకునే వయసులో అపవిత్రపు కోరికలు నెరవేర్చుకోవాలని శరీరంలో కోరికలు రంకిలు వేసే వయసులో నా కొద్ది అయ్యా ఈ లోకం నీ కొరకు బ్రతుకుతానయ్యా అని యవన దురాశలు చంపుకొని ప్రభు కొరకు బ్రతికనే యవన కాలంలో ప్రభుకు సమర్పించుకోవటాన్ని బట్టి ఈ దినాన బలవంతుని చేతిలో బాణాల్లాగా దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు ఈ గ్రామంలో ఉన్న యవన బిడ్లరా నమ్మండి ఈ రోజే కనుక నీ ప్రభుకు నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటే ఈ గ్రామంలో నుండి కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసులను దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు ఐపీఎస్ ఆఫీసులను దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు గజెడ్ ఆఫీసులను దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు ఒకవేళ నీ తండ్రి కండక్టర్ అయితే నేను కలెక్టర్గా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న యవన బిడ్డలు వాక్యానికి లోబడి బాప్తిస్మం తీసుకొని ప్రభు కొరకు బ్రతకండి భారతదేశాన్ని తల్లకిందులు చేసే 
సేవకుల తరాన్ని ఈ గ్రామంలో నుంచి దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు నా దేవునికి ఎప్పుడు రావాలో తెలుసా నీవు నీ నిండు యవన వయసులో సంసోనులాగా లోకమంతా అనుభవించి చేయాల్సిందంతా చేసి అనుభవించాల్సిందంతా అనుభవించి వృద్ధాప్యంలో దేవుని దగ్గరికి రావటం కాదు ఒక కొవ్విన దూడగా నీ యవన జీవితాన్ని క్రీస్తు బలిపేట మీద నువ్వు సమర్పించుదువుగాక చెప్పలు కొడితే సైకు స్తోత్రాలు చెప్తావు ఇప్పుడు దావీద్ అంటున్నాడు అయ్యా సంసో నువ్వు అంత గొప్పగా బ్రతికాడు ఆయన ముగింపు పెట్టలు అయిపోయింది కదా చెప్పండి యహోవా చెప్పాలి గట్టిగా తల్లి కొంచెం గట్టిగా అమ్మ ఇంటికాడ గొంతులు తెచ్చుకోండి అమ్మా ఇంటికాడ గొంతులు తల్లే ఓ తల్లె ఫోన్తో తర్వాత అడుక్కుని కొల్లే నాకు ఇచ్చే అమ్మా తీసుకొని వెళ్తే ఇచ్చి ఫోన్తో తర్వాత అడుక్కుని కొల్లే తల్లె రే వీళ్ళకి మంచం తీసుకురండి అమ్మా రై మోకరిచ్చండి 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 వీళ్ళు మోకరిచ్చండి అంటే బాప్తి బాస పట్ల వేసుకుంటున్నారు ఏంటమ్మా ప్రార్థన అయిపోయిన దాకా మీరు అట్లాగే ఉండాలి లేకపోతే మీ కాళ్ళు చేతులు కట్టి హైదరాబాద్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఆమెన్ హలే లుయా ఎప్పుడు పెట్టలరా ఈరోజు బలం ఉందని పొంగిపోవద్దు వయసు ఉందని నా బ్రతుకంతా ఎట్లాగే ఉంటానని అనుకోవద్దు నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఏ రీతిగా మలుపు తిరుగుతుందో తెలియదు ఏ క్షణాన ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడతావో తెలియదు జస్ట్ ఒక నెల రోజుల క్రితం ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీలో తారక రత్న అండి నలభై సంవత్సరాల నిండు ఎవనస్తుడు ఆరుడుగుల అందగాడు ఆరుడుగుల అందగాడు నలభై సంవత్సరాల ఎవనస్తుడు ఏమండి ఏదో అన్నారు రేపే బర్త్డే చూసారు రేపే బర్త్డే అంటాయండి అమ్మా నా వైపు చూడండి తల్లి ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో తెలియదు ఎప్పుడు లోకాన్ని విడిచిపెడతామో తెలియదు ఒకటి బ్రతికిన కొద్ది దినాలు క్రీస్తుకు సాక్షులుగా మనం బ్రతుకుతాం బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభమని పౌలు మాట్లాడినట్లుగా బ్రతికిన కాలం అంతా నా ఏసు కొరకే బ్రతుకుతానని ఏసు కొరకే మనం బ్రతుకుతుం గాక రెండవది దావీదు గుండెలను కదిలించిన రెండవ మరణం ఏదో తెలుసా సౌలు మరణం ఒకసారి చూడండి సౌలు ఎవరయ్యా అంటే బైబిల్లో మనం చూస్తే సౌలు తండ్రి పేరు కీషు కీషును గురించి ఏమైనా రాసి ఉంటుందంటే బెనియామిన గోత్రంలోనే భాగ్యవంతుడు ఎవరు బెనియామిన గోత్రంలోనే భాగ్యవంతుడు ఎవరు కీషు తండ్రి భాగ్యవంతుడు ఇక ఆ తర్వాత చూడండి సౌలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి విచిత్రం ఏంటో తెలుసా ఇస్రాయేలీల వీళ్ళు చెప్పట్లేదే గారు చెప్పాలి ఇస్రా థ్యాంక్ యూ తల్లి ఏ ఇస్రాయేలీడైనా సౌలు యొక్క సౌలు యొక్క భుజాల దగ్గరికే వచ్చేవారు అంత ఎత్తరి అంత ఎత్తరి అందగాడు తండ్రి భాగ్యవంతుడు గమనించండి దేవుడు అతన్ని రాజుగా పట్టాభిషేకం చేస్తే నలభై సంవత్సరాలు తాను రాజుగా పరిపాలన చేసిన తర్వాత తన అంతం తన ముగింపు ఎలా ముగించబడిందో ఆలోచిస్తే గుండెలు పగిలిపోతాయి పిలిస్తేల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు గిలిబోవ పర్వతం మీద యుద్ధం బేకరంగా జరుగుతుంది బాధాకరమైన సంగతి ఏంటో తెలుసా సవులు కళ్ళ ఎదుటే సవులకు పుట్టినటువంటి ముగ్గురు కుమారులు చంపబడ్డారు నా ప్రభు బిడ్లరా ఏ తండ్రి అయినా తన కళ్ళ ముందు కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు చనిపోతూ ఉంటే ఏ తండ్రి అయినా చూసి తట్టుకోగలడా తన కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు కళ్ళ ముందు చంపబడతా ఉంటే 
కత్తి తీసుకొని పస పసమని కన్న కొడుకులను పొడుస్తూ ఉంటే అది కళ్ళతో చూసి లోకంలో ఏ తండ్రి అయినా తట్టుకోగలరా ఒకవేళ తండ్రికి అనారోగ్యం వచ్చింది అనుకోండి కొడుకు అనారోగ్యం వచ్చింది ఇద్దరికి కరోనా వచ్చింది అనుకోండి అనుకోండి దేవుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రత్యక్షమై మీ ఇద్దరిలో ఒకరినే నేను బ్రతికిస్తాను ఎవరు బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నారో చెప్పండి అని అంటే తండ్రి వెంటనే ఏమంటాడు అయ్యా నన్ను చంపే నా కొడుకును బ్రతికించు నన్ను చంపే నా కొడుకును బ్రతికించు అంటాడు ప్రపంచంలో ఏ తల్లైనా తండ్రి అయినా తన కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు కన్న బిడ్డలు కళ్ళ ముందు చనిపోతూ ఉంటే ఏ తండ్రి తట్టుకోలేడు అట్లా చనిపోయింది ఒక్క కొడుకు కాదమ్మా ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు కొడుకులు ఇక పిలిస్తీలు సవులను కూడా చంపుదామని వస్తే ఆ కత్తి అట్లా పెట్టుకుని ఆ కత్తి మీద నుంచి అట్లా పడి ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోదామని ప్రయత్నం చేశాడు ప్రాణం పోల ఈలోపు అక్కడ అమాలేకుడు ఒకడు కనపడితే ఎవరే నేను నా ప్రాణం వెలువెల్లాడిపోతుంది ప్రాణం పోవట్లేదు తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా ఈ బాధ కత్తి ఉంది కదా అక్కడ ఆ కత్తి తీసుకొని నన్ను చంపేశాయి కత్తి తీసుకున్నాడు చంపేశాడు తల అంత దూరాన పడిపోయింది బాధాకరమైన సంగతి ఏంటో చెప్పంటారా అతడు చనిపోయిన తర్వాత మూడు రోజుల పాటు అతని ముండు అతని శరీరం సమాధికి నోచుకోలేదు నోచుకోకపోతే నోచుకోకపోయింది ఇంకా దారుణమైన సంగతి ఏంటో తెలుసా అతని మొండాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి గోడకు తగిలించారు అని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది దేనికమ్మా ఇప్పుడు బ్రదర్స్ డ్యూటీకి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చొక్కాయి దేనికి తగిలిస్తారు హ్యాంగర్కి తగిలిస్తారు కదా చొక్కాయిని గోడకు తగిలించినట్లుగా ఒక రాజు యొక్క మొండాన్ని గోడకు తగిలించారు మూడు రోజులు సమాధికి నోచుకోలేదు మంచుకు మా నానుతున్నాడు ఎండకు ఎండుతున్నాడు మూడు రాత్రింబ వాళ్ళు సమాధికి నోచుకొని అనాథ సవోలాగా అయిపోయింది బైబిల్ రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా దావీదు ఆ వార్త విని నా వైపు చూడండి దావీదు ఆ వార్త విని కుప్పలాగా కూలిపోయి బట్టలు చింపుకొని గోని పట్ట కట్టుకొని సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి పిచ్చోడేడ్చినట్లుగా ఏడ్చాడు దేవా ఇజ్రాయిలీలకు భూషణం వంటి వాడు సింహపు బలం వంటి బలం కలిగిన వాడు పక్షిరాజు వంటి వేగం కలిగిన వాడు అయ్యో 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 ఉన్నత స్థలముల మీద బలాజ్యులు కూలిపోయారు బలాజ్యుడయ్యా సింహపు బలం కలిగిన వాడయ్యా పక్షిరాజు వంటి వేగం కలిగిన వాడయ్యా ఇంత గొప్పగా బ్రతికిన వాడు అయ్యో అయ్యో ఇట్లా అయిపోయాడేంటి చవులు చూసి ఏమనుకున్నాడు తెలుసా దేవా నా అంతం ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా బిడ్లరా ఎప్పుడు గుండెల్లో ఈ భయం ఉండాలి నా జీవితం ఎట్లా ముగించబడుతుందో నా ముగింపు దినాలు ఎట్లా ఉంటాయో నా ఆఖరి గడియలు ఎట్లా ఉంటాయో ప్రతి మనిషి తన అంతాన్ని కూర్చి ఆలోచించేవాడు అయి ఉండాలి నాకు బలం ఉంది రాజరికం ఉంది అధికారం ఉంది నేనేం చేసినా చల్తా అని అనుకున్నావా పొరపాటు నా జీవితంలో గుండెలను పిండే ఒక బాధాకరమైన సంగతి చెప్తా ఒకరోజు మన చర్చికి వచ్చి ఒక ఇంటికి ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళి నా రోజుల్లో సేవ ఇంకా వృద్ధి పొందని రోజుల్లో ఒక ఇంట్లో ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళాను ఆ ప్రార్థన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ చెల్లె ఏమందో తెలుసా అన్నయ్య ప్రక్కనే హైందవు ఇల్లు ఉంది అన్నయ్య ఆ ఇంటి ఆయన పక్షవాతపు రోగంతో బాధపడుతున్నాడు అన్నయ్య అన్నయ్య చిన్న ప్రార్థన చేసి వద్దాం అన్నయ్య అని అన్నారు సరేనమ్మా ఖాళీగానే ఉన్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసి వెళ్దాంలే అని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన తల మీద చేయిబెట్టి ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ప్రభు ఈయన బాగు చేయి ఈయనకున్న అనారోగ్యం తొలగించు కాలు చేయి ఇట్లా పడిపోయింది సుమారుగా సంవత్సరాల నుంచి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లా పడకలో ఉన్నాడట మెడికేషన్ కూడా లేదు ఇట్లా అయిపోయింది అయ్యా ప్రభు బ్రతికించు అని ప్రార్థన చేద్దామని ఆయన తల మీద చేయిబెట్టి ప్రార్థన చేయబోతా ఉంటే ఈ లోపు కిచెన్లో నుంచి వాళ్ళ భార్య వచ్చింది ఏమందో తెలుసా అయ్యగారు మీరేమనుకోవద్దు ఈడు బాగుపడేటట్టుగా నువ్వు పొరపాటును ప్రార్థన చేయొద్దు వింటున్నారా మీరు నవ్వారు నాకు గుండెలు పగిలిపోయినాయి 
ఏముందో తెలుసా గారు ఈడు బాగుపడేటట్టుగా పొరపాటును మీరు ప్రార్థన చేయొద్దు సచ్చే వరకు వాడి రోగంతో కుమిలి 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 వాడు చావాలి నా కళ్ళతో చూడాలి వీడు బాగుపడేటట్టు నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు అయ్యి గారు అంత అమ్మ వీడు అంటున్నావు ఎవరమ్మ ఆయన ఆడే నా మొగుడు వాడే ఏమిరా ఈ భాష అన్న జీవితంలో అసలు ఈ భాష వింటూ మొట్టమొదటిసారి వాడే నా మొగుడు అంది ఏంటమ్మా మాట అంటున్నావు భర్త బాగుపడితే మంచిది కదా అయ్యా వాడు బాగుపడకూడదయ్యా వాడు బ్రతికినంతకాలం ఆ రోగంతోనే ఉండాలా వాడు అట్లా కొమిలి కొమిలి సావాలా అది నా కళ్ళతో చూడాలి ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నావు అయ్యా అంటది అయ్యా వాడు ఇప్పుడు రోగంతో పడిపోయి అట్టున్నాడు కానీ ఆరోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వాడు మామూలోడు కాదయ్యా వాడు మామూలోడు కాదయ్యా ఏం చేసేవాడో తెలుసా నేను భార్య నుండగా నన్నింట్లో పెట్టి ఈ గదిలో పెట్టి ఇదే ఇంటిలోకి ఇంకో కావిని తీసుకొచ్చి ఆ గదిలో నా కళ్ళ ముందు పాపం చేసేవాడయ్యా వీడు మామూలోడు అనుకుంటున్నావయ్యా ఇక ఎప్పుడైనా తాగి వచ్చాడా వాడు సొక్కేసుకుంటే చాలు మాకు సొక్కలు చూపించేవాడయ్యా డబ్బు ఉన్నప్పుడు అమ్మో ఈడు మామూలోడు కాదయ్యా ఆ బిడ్డ చెప్తుంది డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఈడు మామూలోడు కాదయ్యా వయసు ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు ఈ రోజు ఒక అమ్మాయి ఇంకో నెల రోజుల తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి అదేమంటే నా డబ్బే నా ఇష్టం నా డబ్బే నా ఇష్టం నేను మగోడ్ని అనేవాడు నేను ఎన్నో మాటలు చెప్పేవాడిని చెప్పేదాన్ని ఒక్క మాట వినేవాడు కాదయ్యా ఏమంటుందో తెలుసా వాడు అట్టాగే ఉండాలయ్యా మరలా వాడు బాగుపడితే వాడు అట్టాగే ఉండాలయ్యా అన్న అమ్మ ఎంతైనా భర్త కదమ్మా ప్రార్థన చేస్తానమ్మా ప్రార్థన చేస్తానమ్మా ఇక అట్లా చేయడలేమ్మా అని అంటే ఆ పడకలో పడిపోయిన ఆ భర్త ఉన్నాడు చూసారా మాట సరిగ్గా రాట్ల మంచి అత్తరి అంటాడు మంచంలో పండుకొని మాట సరిగ్గా రాట్ల నా వైపు చూసి ఇట్టెట్ట ఇట్టెట్ట అన్నాడు అయ్యా ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ఏడుస్తున్నాడు నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఒకప్పుడు సింహం లాగా బ్రతికున్నాడు ఓ అన్న మీసాలు ఎప్పుడు అట్టాగే ఉంటాయి అనుకోవద్దు తల్లి ఎట్టయిపోద్దు తెలియదురా జీవితం ఆ ఫోన్ ఎప్పుడు దగ్గరే ఉండదురా ఎంతమంది చోట్ల నాకు బాధ అనిపించి మనసులోనే ప్రార్థన చేసుకుని నేను అట్లా తిరిగి వస్తుంటే ఆయన ఉన్నాడు చూశారండి ఆ కళ్ళల్లో ఎంత దే ఎంత ఏమంటారు దాన్ని అది దినాతిదీనంగా అయ్యా దేవుడు ఇంకొక అవకాశం నాకు ఇచ్చేటట్టుగా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అయ్యి అన్నట్టుగా ఎంత దేనాతిదీనంగా ఆయన కళ్ళు ఆర్ద్రతతో చూస్తూ ఉన్నాయో లాజరన్న నా గుండు పగిలిపోయింది గుండు పగిలిపోయింది నేను ఇక ప్రార్థన మనసులో చేసుకుని తిరిగి వస్తుంటే నన్ను ఆ ఇంట్లో ప్రార్థన చేయటానికి తీసుకెళ్ళిన భార్యాభర్తలు మన చేర్చుకొచ్చే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా అన్నయ్య ఒకప్పుడు భర్త ఏం చేశాడో ఇప్పుడు భార్య అదే చేస్తుంది అన్నయ్య ఏం చేస్తుందిరా తమ్ముడు ఏం చేస్తుంది భర్త అట్లా పక్షవాతపు రోగంతో ఆ గదిలో పండుకుంటే భర్త కళ్ళ ముందే పలా నూనె తీసుకుని వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్తుందయ్యా రే చూడరా ఇప్పుడు రే ఈ పిచ్చి దనుకుంటుంది తన ఆరోగ్యం బ్రతుకు కాలం అంతా తనకు అట్లాగే ఉంటుందని మొత్తల విను నువ్వు మాటింటే సరి నువ్వు మాట వినకపోతే ఎక్కడ బొడవాలో అక్కడ బొడుస్తాడు నిన్ను కూడా అయ్యిన తల్లే నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నాకేమో వయసు ఉంది అందం ఉంది నేను ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట వింటున్నారా 
ఎక్కడ ముళ్ళు పెట్టాడో ఎక్కడ ముళ్ళు పెట్టాలో ఎట్ల ముళ్ళు పెట్టి లోపరుచుకోవాలో దేవునికి తెలుసు నీతో చెప్పే మాట దుర్దశ నీకు రాక మునిపే దేవుని మాటకు నువ్వు విధేయత చూపుతావుగాక ఇప్పుడు ఒక మాట అసలు తన బ్రతుకులో తన బ్రతుకులో సౌలు జీవితం ఎందుకు అట్లా అయిపోయింది సౌలు ఎవరయ్యి అంటే నా వైపు చూడండి సౌలు ఎవరయ్యి అంటే దర్శనాన్ని మరిచిపోయిన వాడు దేవుడు తనను రాజుగా అభిషేకించి ఈ ప్రజలను పరిపాలన చేయరా నాయన అని చెప్తే సౌలు ఏం చేశాడు తెలుసండి ప్రజలను పరిపాలన చేయకుండా అది రైట్ దావీదును చంపటానికి పరిగెత్తాడు పరిగెత్తుతా ఏమనుకుంటాడు తెలుసా ఆడు చస్తేనే నా సింహాసనం స్థిరపడింది ఆడు చస్తేనే నా సింహాసనం స్థిరపడింది గమనించండి సింహాసనం స్థిరపరిచేది దేవుని వలన దావీది వలన చెప్పాలి గట్టిగా అసలు సౌలుకు సింహాసనం ఇచ్చింది ఎవరు చెప్పాలండి సౌలుకు సింహాసనం ఇచ్చింది ఎవరు సౌలుకు సింహాసనం ఇచ్చింది దేవుడు ఏ దేవుడు సింహాసనం ఇచ్చాడో ఆ దేవుడే ఆ సింహాసనాన్ని స్థిరపరుస్తాడు ఆ దేవుడే ఆ సింహాసనాన్ని బలపరుస్తాడు ఆ దేవుడే ఆ సింహాసనం మీద అతని పిల్లల పిల్లలను నిలవబెట్టడానికి దేవుడి శక్తి కలిగిన వాడు నా ప్రభు బిట్లరా సైతాన్ని కూడా మన జీవితంలో ఏం చేస్తాడో తెలుసా సౌలులాగా దేవుని మీద ఆధారపడకుండా నేను వర్దెళ్ళాలి నేను గొప్పవుని కావాలని దేవుని విడిచిపెట్టి లోకాన్ని ఆశ్రయించేటట్లుగా సాతాను మనలను పురి కోల్పుతాడు ప్రభు పేరుకి చెప్తున్నాను లోకంలో నీ జీవితంలో నీవేదైనా సంపాదించుకోవటానికి లోకస్తులాగా ఇరవై నాలుగు గంటలు నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నీ దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా మొదట నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని నువ్వు వెతుకుతూ ఉండు నీకు కావలసినవన్నీ నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను చెప్పులు కొడుతూ స్తోత్రాలు చెప్దాం ఎప్పుడు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఏ స్థలంలో ఉన్నా ప్రభా నువ్వు నాకు కావాలి నేను నీ కొరకు బ్రతకాలి నీ మార్గంలో నేను నడవాలి నిన్ను సంతోషపరిచే జీవితం నేను చేయాలి నీ నీతి నాకు కావాలి నీ రాజ్యం నాకు కావాలని వాటిని వెతుకుతూ వెళ్ళిపో నమ్ము ఈ మాట భూమి మీద నీకేమేమి కావాలో సుఖంగా నువ్వు బ్రతకటానికి కావలసిన ప్రతిది ధారాళంగా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఎట్టుకు చెప్తా మ్యామ్యాన్ ఎట్లా మన ఆలోచన ధోరణి ఉండాలో ఓ చక్కటి మాట చెప్తా రెనాల్ బాంకే అనే ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడు చెప్పండి ఏం పేరు ఆయన పేరు కొంచెం కొంచెం గట్టిగా ఓ రోజు రెనాల్ బాంకే అనే దైవ సేవకుడి దగ్గరికి దేవుడు వచ్చి అన్నాడట బాంకే బాంకే ఎస్ లాట్ బాంకే నీకు ఒక పది లక్షల డాలర్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కావాలా తీసుకో అన్నాడట వెంటనే బాంకే గారు అన్నాడట దేవా నాకు పది లక్షల డాలర్లు వద్దయ్యా పది లక్షల మంది ఆత్మలు నాకు కావాలయ్యా అన్నాడంట ఏమన్నాడు కొంచెం గట్టిగానమ్మా నీకు పది లక్షల డాలర్లు ఇస్తాను అన్నాడు తానేం అడిగాడు తల్లి నాకు పది లక్షల డాలర్లు వద్దయ్యా నాకు పది లక్షల మంది ఆత్మలు కావాలయ్యా అని అంటే దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించి పది లక్షల ఆత్మలు కాదు డెబ్బై లక్షల మంది ఆత్మలను ప్రభు కొరకు సంపాదించే ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడిగా దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదించాడు పది లక్షల డాలర్లు ఇవ్వటం కాదు దానికి మించి కోట్ల కోట్ల డాలర్లు ఆ దైవ సేవకుడికి దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఎప్పుడు పెట్టారా నీ కన్నులు దేవుణ్ణే వెతుకునుగాక నీ కన్నులు దేవుణ్ణే వెతుకునుగాక ఆదివారం మన కన్నులు చెప్పాలి ఆదివారం మన కన్నులు దేవుని మందిరాన్నే వెతుకునుగాక ఒక రోజు దేవుడు దావి దగ్గరికి వచ్చాడు దావిదా నీకేదైనా ఒక వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అందరు నా వైపు చూసి మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతా దావీదు అడుగు దావీదుని అడుగుతున్నాడు దావిదా నీకేదైనా ఒక వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నీకే వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు దేవుడే కనపడి ఏ వరం కావాలో కోరుకో అంటే దావీది ఏమన్నాడు తెలుసా నా బ్రతుకు దినములన్నిట నీ మందిరములో జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను బ్రతుకు దినములంతా నీ మందిరంలో బ్రతికే జీవితాన్ని నాకు వరంగా దయచేయ అంటాడు ఏం కావాలంటే ఏం కోరుకున్నాడు అమ్మ చెప్పాలి ఒకవేళ దేవుడే గనక ఈ రాత్రి మన మధ్యలోకి వచ్చి నీ ఎదురు నిలవబడి భక్తురాలా నీకేం కావాలో కోరుకో అని అన్నాడు అనుకోండి ఏం అడుగుతారమ్మా ఏం ఎక్కువ వద్దయ్యా ఒక అరకిలో బంగారమే చెవులకు దుద్దులు 
ఆ తర్వాత గుద్దులు చెవులకు దుద్దులు మెడలో హారం మా తల్లి హారం నడుముకు ఇంకా మా మగ మహారాజుల దగ్గరికి వెళ్తే ప్రభా ఒకవేళ నాకే గనక వరం ఇస్తే అమరావతి పక్కన అరేకరం పలమి అయ్యా అమ్మో అమరావతి ఉంటుందో పోతుందో తెలియదు కదా కాబట్టి అమరావతి పక్కన అరేకరం ఇంకోటి ఉంది కదా కర్నూల్ అక్కడ ఒక మొత్తం అక్కడ 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 మొత్తం మూడు చోట్ల కలిగి ఎక్కడున్నారు పలమి ఇచ్చి ప్రభా అడగొద్దు అని నేను అనను నా ప్రభు బిడ్లారా నా వైపు చూడండి నువ్వెప్పుడు దేవుడు 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 ఆ పిచ్చిలో నువ్వు బ్రతుకు నీకు కావలసినవి అవే నిన్ను వెంబడించడం ప్రారంభిస్తాయి అవే నిన్ను వెంబడించడం ప్రారంభిస్తాయి దావీతో ఒక చోట ఏమంటాడు తెలుసా నా బ్రతుకు దినములన్నిటా అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి తల్లి నా బ్రతుకు దినములన్నిట కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చుచున్నాయి కృపాక్షేమాల వెంట నేను వెళ్ళట్లా అయా నీ కృప కావాలి నీ క్షేమం కావాలని వాటి వెంట నేను పడట్లా దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా అవే నన్ను వెంబడించేటట్లుగా చేశాడు కారణం ఏంటో తెలుసా నేను ఆయన్ని వెంబడిస్తా ఉన్నాను అవి నన్ను వెంబడిస్తా ఉన్నాయి ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా ఓ దైవజనుడిగా నా చేతులు ఎత్తి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఈ దినము నుండి ఉదయం లేవటంతో మీ కనులు దేవుని వెతకాలి సాయంత్రం అయిందంటే కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటూ కుటుంబంలో కుటుంబంగా దేవుని వెతకండి అలా మీరు వెతికితే ఈ దినము నుండి భూమి మీద మీరు బ్రతికిన కాలం అంతా కృపాక్షేమములు మిమ్మల్ని వెంబడించునుగాక చప్పుడు కొడితే సైక స్తోత్రాలు చెప్దాం ఏం వెంబడించునుగాక కృపాక్షేమములు వెంబడించునుగాక కొంతమందిని బ్రతుకు కాలం అంతా రోగాలు వెంబడిస్తాయి ఇంకొంతమందిని బ్రతుకు కాలం అంతా అప్పులోలు వెంబడిస్తారు ఇంకెవరు ఇంకొంతమంది నీకు బ్రతుకు కల కుక్కలు వెంబడిస్తూ ఉంటాయి నేనంట ఈ రోజు నుండి మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను మీ కుటుంబాలను కృపాక్షేమములు వెంబడించునుగాక అలా వెంబడించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా తల్లి నా వైపు చూడరా సూర్యుడు ఉదయం చెక్ మునిపే పడకల మీద నుంచి లే లేచి ఏం చేయాలి లేవటంతో సీపిరి కట్ట ఎక్కడ పెట్టాను సీపిరి కట్ట ఎక్కడ పెట్టాను అయ్యా పాసి ముఖంతో కాఫీ పెట్టావా టీ పెట్టావా పాసి ముఖంతో కాఫీ టీలు వెతకొద్దు సీపిరి కట్ట వెతకొద్దు వేకూజామున లేవటంతో ఏసయ్య పాదాలు వెతకండి ఏసయ్య పాదాలు వెతకండి ఒక భక్తుడు ఏమంటాడు తెలుసా ఉదయం లేవటంతో నీ చిన్న ప్రార్థన గదిలో నువ్వు గెలిస్తే ఆ దినమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయోత్సవంతో దేవుడు మనలను ఊరేగిస్తాడట ఏ పని తలపెట్టినా ఆ పనిలో జయాన్ని పొందుకోవటానికి దేవుడు కృప చూపించునుగాక గట్టిగా చెప్దా మేమన్ మరోసారి చెప్దా మేమన్ ఉదయం పడకల మీద నుంచి లేవటంతో క్రైస్తవుడు ఏ సమయంలో లేచి ప్రార్థన చేసుకోవాలో ఈ మాట చెప్పి నేను ముందుకెళ్తాను తూర్పు దిక్కున సూర్యుడు ఉదయం చిక మునిపే నీ పడకల మీద నుంచి నువ్వు లేవాలి ఆకాశ పక్షులు తమ కంటధ్వని దేవునికి వినిపించక మునిపే నీ ఇంటిలో నుండి నీ కంటధ్వని దేవునికి వినబడాలి అమెన్ అమెన్ మసీదులో నుంచి నమా శబ్దం రాక మునిపే రేడియోలో నుండి సుప్రభాత శబ్దం రాక మునిపే ప్రతి అరుణోదయ దినాన నీ కంటధ్వని పరమందలి దేవుని సన్నిధికి చేరును కాక అమెన్ గట్టిగా చెప్తా మేమన్ నా వైపు చూడండి తల్లి నీ ఇంట్లో నుండి ప్రార్థన దోపం అట్లా ఎగయకుండా వెళ్తా ఉంటే పరలోకమందలి దేవుని సన్నిధి నుండి ఆశీర్వాదపు వర్షం నీ ఇంటి మీద దేవుడు కుమ్మరిస్తాడు ఆయన కొరకు బ్రతికే భాగ్యాన్ని దేవుడు నీ మీద కుమ్మరిస్తాడు ఏ సైక మహిమ కలుగునుగాక అందుకని మీ అందరికీ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఐదు గంటల లోపే మీ పడకల మీద నుంచి లేండి ఆమె ఎన్నింటిలోపు కొంతమంది ఏడింటి దాకా వండుకుంటారు లేచినప్పుడు ముఖం పుస్తకాయలాగా వాసి ఉంటుంది ఆ మధ్య ఒక పాస్ట్ గారి దగ్గరికి హైదరాబాద్లో ఒక పాస్ట్ గారి దగ్గరికి ఒక తల్లి వచ్చిందంట అయ్యా మా అల్లుడు మా కూతురుని పెట్టి టార్చర్ మా కూతురు తట్టుకోలేకపోతుంది అయ్యా 
మా అల్లుడు మారేటట్టుగా పార్థం చేయండి అయ్యా అందంట ఏమైందమ్మా మా అల్లుడు అంత పాతకాల పల్లుడయ్యా హైదరాబాదులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తా కూడా పాతకాల పొద్దున్నే నిద్ర లేవమంటాడంటయ్యా పొద్దున్నే నిద్ర లేవమంటాడయ్యా పొద్దున్నే నిద్ర లేవమంటాడయ్యా పల్లెటూరులో పొద్దునే లేవమంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ టౌన్లో కూడా పొద్దునే లేవమంటాడయ్యా మా అల్లుడు మారేటట్టుగా ప్రార్థన చేయండి అయ్యా అందంట ఇంతకి ఎన్నింటికల్లా లేవమంటున్నాడంటే పొద్దున్నే పదింటికల్లా లేవాలంటున్నాడంటయ్యా మారాల్సింది అల్లుడు కాదే ముసలిదానే ఖాళీ పూర్తి చేయండి పూర్తి చేయరా తల్లి మారాల్సింది అల్లుడు కాదే ముసలిదానా ఎవరు నేనా నేనెందుకు మారాలమ్మా అమ్మా మీ ఇళ్ళల్లో సీరియల్ చూడొద్దు అంటే పక్క ఇంటింటికి వెళ్ళి చూడమంటారా అని అడగొద్దు సినిమాలు చూడొద్దు ఏసై పేరు చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా మీరు టీవీ ఆన్ చేసి సీరియల్ చూద్దామని అనుకున్నారా ఏ సునామలో మీ టీవీలన్నీ మీరు అన్నట్టే జరుగును కాక సపటు కొట్టని గట్టిగా నేను అనలా మీరు అన్నట్టే జరుగును కాక ఆమె నానండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సినిమా పెడదామని అనుకున్నారా ఇంట్లో భర్త కూడా లేడు నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా సీరియల్ వచ్చేట అవి అయిపోయింది ఏంటి సీరియల్ గుప్పిడంత మనస్సు అక్క చూడండి అక్క ఇట్ట అంటుంది ఇట్ట అంటుంది ఏ మనసు గుప్పిడంత మనసు ఏ సీరియల్ చెప్పమంటారా కార్తీక దీపం ఒక ఆయన అంటాడు అయ్యా మా ఆరద మారేటట్టుగా పార్థం చేయండి అయ్యా ఏం పార్థం చేయాలయ్యా ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తుందో లేదో కాని మా తల్లి మారదాం నేను వాక్యం చెప్పే ముందు తమ్ముడు బలే చక్కటి పాడి పాట పాడాడు మారదాం ఆ మార్పు కోసమే ఈ రాత్రి కోడిక దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ మార్పు కోసమే కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని సంఘం దైవ సేవకులు ఈ కూడికి ఏర్పాటు చేశాడు ప్రభు పేరట చెప్తున్నాను ఉదయం లేవటంతో మీ కళ్ళు ఏసయ్యను వెతుకును గాక అయ్యా ఎవరిని పెట్టారా వినండి మీరు పండుకొని లేచేటప్పుడు వెంటనే ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టా ఏ మెసేజ్లు వచ్చినాయి నేను ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసినటువంటి ఫోటోకి ఎన్ని లైకులు మళ్ళీ వీడి ఫోటోకి లైకులు ఒకటి ఈ అవధం తాగిన మొఖానికి ఈ అవధం తాగిన మొఖానికి లైకులు కామెంట్లు వాటిని ఎత్తుకొద్దు లేవటంతో మన కన్నులు అమ్మా అమ్మా లేవటంతో మన కన్నులు ఏసయ్య వాక్యాన్ని వెతుకును గాక తల్లిదండ్రులారా మీరు వెతికితే మీ పిల్లలు దేవుని వెతికే వారిగా దేవుడు మారుస్తాడు చెప్పమంటారా నేనున్నా కదమ్మా మా అమ్మ నాన్న మంచి భక్తి కలిగి ఉన్నాడు నేను భక్తి కలిగి బ్రతుకుతున్నానంటే మొదట దేవుని కృప అయితే మా తల్లిదండ్రుల మీద ఉన్న భక్తి మా మీద దేవుడు కుమ్మరింపజేశాడు తల్లిదండ్రులారా మీరు భక్తి కలిగిన వాళ్ళైతే మీ పిల్లలు భక్తి కలిగిన వాళ్ళుగా బ్రతికేటట్లుగా దేవుడు కృప చూపిస్తాడు ఆమెన్ నేను ఒకటే చెప్తా నీ పిల్లలకు నువ్వు కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అందరూ పొలాలు సంపాదించి పెట్టినట్లుగా పొలాలు నువ్వు సంపాదించి పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు చనిపోతూ చనిపోతూ నీ పిల్లల ఒడిలో నీ భక్తి ఆశీర్వాదాన్ని పిల్లల ఒడిలో వేసి వెళ్ళిపో నీ భక్తిని దేవుడు గుర్తుకు తెచ్చుకొని ఏం చేస్తాడో తెలుసా వేయి తరాల వరకు పిల్లల పిల్లలను దేవుడు కరుణిస్తాడంట అమ్మా ఎన్ని తరాలు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి తల్లి వేయి తరాల వరకు పిల్లల పిల్లల్ని ఎన్ని తరాలు మనం ఎన్ని తరాలు బ్రతుకుంటాం నాలుగు తరాలు అమ్మా తల్లి అది కరోనా రాకమును పమ్మ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఊపిరితిత్తులు సగం పోయినీ అంట ఏదో కొట్టుకుంటున్నట్టు ఉంది కానీ సగం పోయినీ అంట నాలుగు సరే అమ్మ నాలుగు కాకపోతే ఎనిమిది బతుకమ్మ వద్దాం దేవుడు సరే ఎనిమిది తరాలు అనుకోండి ఎనిమిది తరవాల తర్వాత మనం చచ్చిపోతాం మనం చనిపోతాం కానీ మన భక్తి ఆశీర్వాదం బ్రతికే ఉంటుంది బా 
మనం చనిపోతాం కానీ మనకు మరణం ఉంటుంది కానీ మన భక్తికి మరణం ఉండదు ఎన్ని తరాలు వేయి తరాలు పిల్లల పిల్లలను దేవుడు కరుణిస్తాడు తల్లి చెల్లి నా వైపు చూడు అన్నయ్య నువ్వు తాగుబోతుగా బ్రతికి చచ్చిపోతే ఆ తాగుబోతు షాపుని పిల్లల ఒడిలో పడుతుంది నువ్వు తిరుగుబోతుగా చచ్చిపోతే దొంగగా నువ్వు చచ్చిపోతే దేవుడు ఎరిగిన నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి నువ్వు చచ్చిపోతే ఆ షాపం పిల్లల ఒడిలో పడుతుంది ఒకటే మాట చెప్తా నువ్వు చనిపోతూ చనిపోతూ నీ పిల్లల ఒడిలో నీ భక్తినే వాళ్ళకి ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చి వెళుదువుగాక అది వేయి తరాల వరకు పిల్లల పిల్లల మీద నిలిచి ఉండునుగాక సవులు మరణం దావిదును కలవరపరిచిన తర్వాత మరొక మరణం దావిదును బాగా కృంగదీసింది నా వైపు చూడండి దావిదును బాగా కృంగదీసిన మరణం ఏంటి ఎవరిదయ్య అంటే సైన్యాధ్యక్షుడైన అబ్నేరు చెప్పండి సౌండ్ పెంచాలి సైన్యాధ్యక్షుడైన అబ్నేరు ఈ అబ్నేరు ఎవరయ్యి అంటే రాజైన సౌలు దగ్గర సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నవా ఉన్నటువంటి వాడు సహజంగా ఒక రాజ్యం ఉంది రాజ్యంలో రాజు తర్వాత వెరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎవరిదయ్య అంటే సైన్యాధ్యక్షుడిది ఎట్లా చనిపోయాడు అంటే సైన్యాధ్యక్షుడు అబ్నేరు ఒకరోజు యోవాబు దగ్గరికి వెళ్ళాడు యోవాబును చూసి వందనాలు చెప్తున్నాడు ఆయన కూడా వందనాలు చెప్తున్నట్లుగానే ఉన్నాడు అబ్బా నా మీద ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు అని చెప్పి అనయా యోవాబు అనయ్య అనే లోపు యోవాబు కూడా ఇట్లా అన్నట్లుగానే అని గమనించండి కాలు లోపట పెట్టుకున్నటువంటి ఆ కత్తిని బయటికి తీశాడండి కత్తిని బయటికి తీశాడు అబ్నేరు పొట్టలో పొడిచాడు పొడిచి ఏం చేశాడు తెలుసండి దాని పిడి కత్తి పిడి ఉంటుంది కదా ఒకప్పుడు ఆ బ్యాచ్లోనే తిరిగేవు కదా అందుకని కరెక్ట్గా చెప్తున్నావు చూడండి కత్తి ఇట్లా అని చెప్పండి ఆమె చూడండి రా ఇట్లా ఇట్లా దాని పిడి ఇట్లా తిప్పండి ఆ కత్తిని ఇట్లా బయటికి లాగాడండి గుండెలు పగిలే సంగతి తింటూ తెలుసా ఆ పేగులు అట్లా బయటకు వస్తూ ఉంటే సైన్యాధ్యక్షుడు ఆ పేగులు అట్లా బయటకు వచ్చి రక్తం బలబల బలబల కారిపోతూ ఉంటే ఆ పేగుల మీద రక్తం మీద అట్లా పడిపోయి గెలగెరగెల కొట్టుకులాడుతూ చచ్చిపోయాడు దావీద చూసి అంటాడు హబ్నేరు నీచుడొకడు చచ్చినట్లుగా నువ్వు చచ్చావే అయ్యో నీ బ్రతికి ఏంటి ఇట్లా అయిపోయిందని ఆ రక్తపు మడుగుల్లో పడి గెలగెల కొట్టుకులాడుతూ చచ్చిపోయినటువంటి అబ్నేరును చూసి ఒక భయంకరమైనటువంటి అంటే ఏడుస్తూ ఒక విషాద గీతం రాశాడు దావీదు నేను ఇక్కడ కొన్ని మాటలు మీకు చెప్తాను సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్న అబ్నేరు ఎందుకు ఎట్లా చచ్చిపోయాడు అతని అంతం ఇలా అవటానికి కారణం ఏంటి ఎందుకు ఎట్లా అయ్యాడంటే దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలిసి కూడా దేవుని చిత్తాన్ని తను నెరవేర్చల ఏంటయ్య అంటే సవులు తర్వాత దావీదు రాజవ్వాలి అనేది ఆల్రెడీ దేవుని చిత్తం బయలుపరచబడింది సవులు బ్రతుకున్నప్పుడే సవులు బ్రతుకున్నప్పుడే సమూహలు ప్రవక్త దావీదును పట్ట దావీదును అభిషేకం చేశాడు పట్టాభిషేకం చేయలేదు కానీ అభిషేకం చేశాడు సవులు తర్వాత దావీదే రాజు అవుతాడు అని ఇప్పుడు సవులు చనిపోయాడు సవులు చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు రాజు కావాలి దావీదు రాజు కావాలి దావీదు రాజు కాక మునిపే ఈ అబ్నేరు ఏం చేశాడో తెలుసా సవులకు పుట్టిన ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు ఎవరమ్మా సవులకు పుట్టిన కుమారుడు కాదు ఏమో తాను యుద్ధంలో చనిపోయాడు కదా ఆ ఎస్ థ్యాంక్ యూ మా ఆ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ తల్లి ఇష్బోషేత్ థ్యాంక్ యూ మెఫీ బోషేత్ కాదు మనవడు ఆయన రైట్ నా వైపు చూడండి ఇష్బుషేత్ ఇతడు సవులు యొక్క కుమారుడు ఏం చేశాడు తెలుసా సవులు కుటుంబంలో పుట్టిన ఇష్బుషేత్ను రాజుగా తాను పట్టాభిషేకం చేశాడు ఎందుకు రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడంటే రెండు కారణాలు చెప్తాను ఒకటి అది దేవుని చిత్తం కాదని తెలిసిన దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు అతడు అలా పనిచేయటానికి కారణం ఏంటయ్య అంటే ఇష్బుషేతును పట్టాభిషేకంగా ఇష్బోషేతును రాజుగా పట్టాభిషేకం చేస్తేనే తన పోస్ట్ ఉంటుంది మీకు అర్థమైందా తన పోస్ట్ ఉంటుంది ఇష్బోషేతు రాజు కాకపోతే తన పోస్ట్ ఊస్టింగ్ అయిపోద్ది వింటున్నారా 
తన పోస్టు బూస్టింగ్ అయిపోద్దని ఈ రాజు ఏం చేశాడు ఇతను ఏం చేశాడు తెలుసండి దేవుని చిత్తం ఏంటో ఎరిగి కూడా దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా లోకంలో ఒక వ్యక్తి వాక్యం తెలియక తప్పు చేస్తే ఎంతో కొంత క్షమాపణ దొరికింది వాక్యం తెలిసి తెలిసి తప్పు చేస్తే మాత్రం బైబిల్ రాయబడి ఉంటుంది వాక్యం ఏంటో తెలిసిన ఒకడు తప్పు చేస్తే లెక్కలేనని దెబ్బలు తగులుతాయని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది ఏ సైక మహిమ కలుగును గాక ఎన్ని దెబ్బలు తగులుతాయంట ఇది తప్పు అని తెలుసు తప్పు అని తెలిసిన ఒకడు తప్పు చేస్తే తప్పు అని తెలిసిన తప్పు చేసిన వాడికి లెక్కలేనని దెబ్బలు తగులుతాయి ఒకరోజు ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి అయ్య గారు అన్యులు చాలా మంది వడ్డీ వ్యాపారం చేసి బాగా బాగుపడ్డారు అయ్య గారు ఎందుకు మన క్రైస్తవులకి వడ్డీ వ్యాపారం పెద్దగా కలిసి వస్తున్నట్లేదు అయ్య గారు అన్నాడు మీకు అర్థమైందా అన్ని ప్రజలు వడ్డీ వ్యాపారం చేసి ఈ చేతికి నాలుగు ఉంగరాలు ఆ చేతికి నాలుగు ఉంగరాలు మంచి దొరలాగా తిరుగుతున్నారు మన క్రైస్తవులకి వడ్డీ వ్యాపారం అంత కలిసి వచ్చినట్టు ఉండదు అయ్య గారు అన్నాడు ఇది నీకెట్టా తెలిసయ్యా అన్న చూస్తున్నాను అయ్య గారు అన్నాడు సోటంగా అది ఇది ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగుందే ఎంతకు ఏంటి సంగతి చెప్పాన్న రెండు మూడు నిమిషాలు అడిగిన తర్వాత అప్పుడు అన్నాడు అయ్య గారు మా ఇంటి పక్కడు నిలువునా నన్ను ముంచాడు అయ్య గారు ఏ ముంచాడు అయ్యా అన్న మా ఇంటి పక్క అద్దెకుండేవాడు కొంచెం పరిచయమైన కొత్తలో అన్నయ్య పక్క పదివేలు ఇంట్రెస్ట్కి అన్నయ్య అయ్య గారు అందరు ఇచ్చినట్టుగా ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వడ్డీకి ఏను నేను ఇచ్చే వడ్డీ ధర్మ వడ్డీ రెండు రూపాయలు వడ్డీ దానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు డిగ్రీ పెట్టాడు దానికి డాక్టరేట్ పెట్టాడు ధర్మ వడ్డీ అయ్య గారు నేను రెండు రూపాయలు వడ్డీకి ఇస్తాను అయ్య గారు ఏమైంది అన్న పదివేల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అయ్య గారు వడ్డీ పదివేల రూపాయలు కూడా ఇచ్చాడు ఎంత నమ్మకస్తుడు అనుకున్నాను అయ్య గారు మరలా కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్నయ్య ఒక యాభై వేలు కావాలన్నాడు పదివేలలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు కదా యాభై వేలలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు అని చెప్పి యాభై వేలు ఇచ్చాను అయ్యా ఇచ్చినప్పుడు నమ్మకంగా వడ్డీ కట్టాడు కొన్ని నెలల తర్వాత నా యాభై వేలు నాకు ఇచ్చాడయ్యా మరలా ఇంకో రెండు మూడు నెలల తర్వాత వచ్చి అన్నాడు అన్నయ్య రెండు లక్షలు కావాలన్నాడు నేను అన్న ఒరే ఎంత నమ్మకమైన ఒడివి రెండు లక్షలు కాకపోతే పది లక్షల మా తల్లి ఏకంగా పదికే వెళ్ళిపోయావు అమ్మ వినండి రా అని నేను అన్నాను రెండు లక్షలు కాకపోతే ఇంత నమ్మకమైన ఒడివి పది లక్షలు తీసుకో అని అంటే అన్నయ్య నువ్వు ఇస్తే కాదంటా నాన్నయ్య నేను నమ్మకంగా ధర్మ వడ్డీ కడతా నాన్నయ్య అన్నాడంట సరే పది లక్షలు ఇచ్చాడు పది లక్షలు ఇచ్చిన పది రోజులు గనపడ్డాడట ఆ తర్వాత నుంచి గనపట్టలేదట సిన్స్ సంవత్సరన్నర నుంచి ఇప్పుడు ఏమంటాడో తెలుసా అన్నయ్య మీరు గట్టిగా ప్రార్థన నా వైపు చూడండి ఆ చెప్పండి ఎట్లా నేను అన్నట్టు అన్నండి అమ్మా చెప్పండి మీరు గట్టిగా ప్రార్థన చేసి వాడు ఎక్కడున్నాడో దర్శనంలో చూసి నాకు చెప్పండి అన్నయ్య వాడు నా ఎదుటికి వచ్చేటట్టుగా మీరు గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి అన్నయ్య అన్నాడు నేను మనసులో అనుకున్నాను వాడు జీవితంలో కనపడకుండా అయ్యా మీరు చెప్పండి క్రైస్తవుడికి వడ్డీ వ్యాపారం తప్పని తెలుసా తెలీదా తెలిసి తెలిసి తప్పు చేస్తే చెప్పండి అండి తెలిసి తెలిసి తప్పు చేస్తే ఏమండి క్రైస్తవుడికి ఎందుకు ఎక్కువ దెబ్బలు తగులుతాయంటే తాగటం తప్పని తెలుసు ఆదివారం మాత్రం తాగడం సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు మరి తాగటం తప్పని నీకు తెలుసు తెలిసి తెలిసి నువ్వు తప్పు చేస్తే క్రైస్తవుడా మీరు నేను చేసే తప్పు తెలియక చేసే తప్పు కాదు వాక్యం అంటే ఏంటో తెలుసు ఎలా బ్రతకాలో తెలుసు సండే స్కూల్ నుంచి వాక్యం వింటూ ఉన్నాం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఎంతో మంది దైవ సేవకులు వాక్యాన్ని మనకు బోధిస్తున్నారు వాక్యం ఏంటో తెలిసిన తప్పేదో ఒప్పేదో దేవుడు మెచ్చే బ్రతికేదో దేవుడు అస్సహించుకునే బ్రతికేదో ఇదంతా నీకు తెలిసిన తెలిసి తెలిసి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు కనుకే నీకు ఈ దెబ్బలు తగులుతున్నాయి యజమానుని చిత్తం ఏంటో నీకు తెలుసు ఎలా బ్రతకమని దేవుడు చెప్తున్నాడో నీకు తెలుసు ఎలా నడిస్తే దేవుడు కోపగించుకుంటాడో అది కూడా నీకు తెలుసు యజమానుని చిత్తము ఎరిగుండి తప్పు చేస్తే వాడికి ఎన్ని దెబ్బలు తగులుతాయట ఇష్మేతు ఎందుకు నీ బ్రతికి ఎట్లా అయిపోయింది యజమానుని చిత్తం ఏంటో ఎరిగి తను తప్పు చేశాడు 
అందుకని దావీద్ అంటాడు అయ్యా నీ చెత్తో నేను ఎరిగిన తర్వాత అంటాడు దయగలిగిన నీ ఆత్మ చేత నీ చిత్తానుసారంగా నన్ను నడిపించయ్యా అంటాడు చప్పుడు కూడా తెలిసాయి కు స్తోత్రాలు చెప్తా ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్తా ఇంతకీ ఇష్పశేతును రాజుగా ఎందుకు నిలవబెట్టాడు సవులు కుటుంబీకులు రాజైతేనే తనకు పోస్టింగ్ ఉంటుంది ఒకవేళ తాను మిస్ అయిపోతే తన పోస్టింగ్ మటాష్ కాదు ఊస్తింగ్ అయిపోద్ది ఈరోజు సంఘాల్లో కూడా చూడండి సంఘాలు ఎక్కువగా ఏ బ్యాచ్ ఉంటుందో తెలుసా కూర్చొని వాక్యం విందాం కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుందాం సంఘ అభివృద్ధి కొరకు పాకులు ఆడదాం దీని కొరకు ప్రయత్నం చేయట్లా దీని కొరకు ప్రాకులు ఆడట్లా చర్చికి వచ్చేవంటే చాలు మాకు పోస్టింగ్ కావాలి ఏం కావాలి నా దగ్గరకు ఒక ఆయన వచ్చాడు అయ్యారు వచ్చే ఆదివారం నుంచి మీ చర్చికి వద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు మోస్ట్లీ వెల్కమ్ అయ్యా అన్న నన్ను చూసి అన్నాడు అయ్యారు నేను మీ చర్చికి వస్తే నేను ఒక్కడనే కాదు నా వెనక యాభై మంది ఉన్నారు నేను గనక మీ చర్చికి వస్తే నాతో పాటు యాభై మంది వస్తారు అన్నాడు మంచిదా ఎవరు రండి అన్న వెంటనే ఎవరన్నాడు తెలుసా మీ చర్చికి వస్తా కానీ రెండు కండిషన్లు పెడతా అయ్య గారు వాటికి ఒప్పుకుంటే మీ చర్చికి వస్తా అయ్య గారు అన్నాడు నేను మనసులో అనుకున్న ఊరి పుణ్యాత్ముడా మా చర్చికి వచ్చే వాళ్ళకి నేను కండిషన్ పెట్టినట్టుగా నాకు తెలుసు కానీ నా కండిషన్ పెట్టిన మొట్టమొదటి పుణ్యాత్ముడివి ఇంతకా కండిషన్ ఏంటో చెప్పన్న ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యారు మన చర్చిలో పోస్టులు ఉంటాయి కదా ఆ పోస్టుల్లో నాకు ట్రెజరర్ పోస్టు కావాలండి అన్నాడు ఎస్కర్ యువతి యోధ పోస్టు ఆ పోస్టు తీసుకుని యోధ ఊరేసుకొని చచ్చాడు మరి మనోడు ఏమి వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడో నాకు అర్థం కాల అట్లాగని చర్చెస్లో సెక్రటరీ ట్రెజరరు కమి కమిటీ ఉండకూడదని కాదండి నా అభిప్రాయం సంఘం చక్కగా నడిపించబట్టడానికి అవసరమే నేను దాన్ని గూర్చి కాదు అంటలా కానీ పదవి కోసం చర్చికి రావటం పాపం అధికారాన్ని సంఘంలో చలాయించటం పాపం నేను సంఘంలో సంఘ పెద్దగా ఉండాలి పాస్టర్ గారు కూడా ఇదిగో పాస్టర్ సిట్ స్టాండ్ లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ టర్న్ ఆ తర్వాత టర్న్ ఆహా మర్చిపోలా ఎబో టర్న్ మేము ఆడించినట్టుగా పాస్టర్ గారు ఆడాలా రిమోట్ మేము కూర్చోమంటే కూర్చోవాలా నుంచోమంటే నుంచోవాలా మేము ఆడినట్లు ఆడాలా అని కొంతమంది సంఘంలో గమనించండి సంఘంలో అధికారం కోసం సంఘానికి వస్తారు బిడ్లరా ఎప్పుడు సంఘానికి అధికారం కోసం రాకూడదు ఆమెన్ ఆమెన్ కొంచెం గట్టిగా చెప్తాం ఆమెన్ ఆమెన్ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను సంఘాన్ని కాపరి నడిపించాలి కానీ కాపరిని సంఘం నడిపించకూడదు నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీరు అమెరికా వాళ్ళు కదా మా మీకేం అర్థమైద్ది సరే ఎట్లా కాదు గొర్రెలను కాపరి నడిపించాలా గొర్రెలు కాపరి నడిపిస్తాయా మరలా 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 తెలుగులో చెప్తా ఈసారి ఈసారి తెలుగులో చెప్తా గొర్రెలను కాపరి నడిపించాలా కాపరిని గొర్రెలు నడిపించాలా కాపరిని గొర్రెలే కనుక నడిపిస్తే మనోడు కాపరి కాదు మేఖల ఎక్కడున్నాయా మేఖల ఏం జ్యోతి గారు ఎక్కడున్నాయి ధోనే పూడిలో ఉన్నాయా గమనించండి కాపరి స్థానం కాపరిదే ప్రైజ్ అలాట్ ఎందుకు ఏమంటావయ్యా అన్నాను మీ చర్చిలో నాకు ట్రెజరర్ పోస్ట్ కావాలండి అన్నాడు నేను చెప్పా అయ్యా మా చర్చిలో ట్రెజరర్ పోస్టులు పోస్టులు గీస్టులు ఏమి లేవయ్యా అందరూ సమానమే అన్నాను మరి మీ చర్చిలో ప్రసిడెంట్ గారు ఎవరు అన్నాడు మా చర్చిలో అందరూ ప్రసిడెంట్లే అన్నా మరి మీ చర్చిలో పని వాళ్ళు ఎవరు అన్నాడు మా చర్చిలో అందరూ పని వాళ్ళు ఏనయ్యా నేను నంబర్ వన్ పని వాడిని అయ్యా అన్న మరి మీ చర్చిలో పాస్త గారు ఎవరు అన్నాడు నేనే మీ చర్చిలో పని వాడు ఎవరు అన్నాడు నేనే అట్టట్టా అన్నాడు పిఏ టు పిఏ మొత్తం అదే మా చర్చికి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తి ఆ బాధ్యత ఉంది కానీ ఏ వ్యక్తి చర్చికి పదవి కోసం రాకూడదు వచ్చాడంటే వాళ్ళ మీద ఎవరి ఆత్మ పరిపాలన చేస్తుంది అమ్మ అమ్మ లూసిఫరా అప్పుడే అంత దూరం వెళ్ళారేంటమ్మా అబ్నేర్ ఆత్మ విన్నారా ఎవరు ఆత్మ అబ్నేర్ ఆత్మ అయ్యా నేను మన చర్చిలో పోస్టులు లేవయ్యా అన్న అన్నాడు 
సరే పోస్టులు లేకపోతే లేకపోయినా అయ్య గారు నేను మీ చర్చికి రావాలంటే నన్ను నన్ను చూసి అంటాడు అయ్య గారు నా వైపు చూడండి నన్ను ఒక్కడిని చూస్తున్నారా నా వెనక అమ్మో నా వెనక యాభై మంది ఉన్నారు నేను గనక మీ చర్చిలో కాలు పెట్టానంటే నా వెనక యాభై మంది కాలు పెడతారు సరే రెండో డిమాండ్ ఏంటో చెప్పన్న అంటాడు అయ్యారు నాకు ప్రతి ఆదివారం తక్కువలో తక్కువ రెండు పాటలు ఇచ్చుకోవాలండి అన్నాడు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఈడు పాటలు పిచ్చోడు ఏ చర్చిలో పాట ఇస్తే ఆదివారం ఆ చర్చికి వెళ్తాడు ఏ పాస్టర్ గారు మైక్ ఇస్తే ఆ చర్చికి ఆదివారం వెళ్తాడు కొంతమంది చూడండి మైకు పిచ్చి ఆడి చేతులు మైకు పడిందంటే ఒక ఆయన అంటాడు కుర్రోడి చేతులు బైకు కొంతమంది చేతులు మైకు కంట్రోల్లో ఉండదంట ఇక సాక్ష్యం చెప్తాడా బెల్ ఉండదు బ్రేక్ ఉండదు నాన్ స్టాప్ బస్సు అది చెప్పుకుంటానే పోతా ఉంటాడు ఆ సాక్ష్యం ఇంట్లో భార్యకి ఏమైనా చెప్తాడా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా చెప్పబోయాడు అనుకో భార్య అంటది మొయ్ మొయ్ వినండి మా చర్చిలో ఇవేవి లేవండి అన్న అయ్యారు నాకు కనీసం ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలన్నాడు నేను కూర్చోబెట్టి అడిగా అసలు నువ్వెందుకు చర్చికి రావాలనుకుంటున్నావు నీ గొప్పతనం చూపించుకోటానికా నీ తలాంతులు ప్రదర్శించుకోటానికా దేవుని మందిరము నీ తలాంతులు ప్రదర్శించే వేదిక కాదు ఎందుకు మందిరానికి రావాలి దేవుని వాక్యం విని వాక్యపు వెలుగులో మన బ్రతుకును మార్చుకోవటానికి మందిరానికి రావాలి మీరు సప్పట్లు కొట్టారు మనోడు కొట్టల ఏమన్నారు తెలుసా అయ్యారు చెప్పాలి గట్టిగా అమ్మో నా వెనక యాభై అన్నాడు పిచ్చోడా యాభై మంది పోతే యాభై వేల మంది నడిపించడానికి దేవుడి శక్తి కలిగిన వాడు యాభై మంది పోతే యాభై లక్షల మంది నడిపించడానికి దేవుడి శక్తి కలిగిన వాడు అమలరా అమలరా నా వైపు చూడు మీరు సంఘానికి వచ్చేటప్పుడు నేను అక్కడ నిలబడి పాట పాడాలి పాట పాడటానికి రావద్దు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు పాడు ఆమె దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు పాడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు పాడు కానీ పాట పాడటానికే చర్చికి వచ్చావా భక్తిలో నువ్వు ఎదగో దేవుడు కనికరించి సంఘం చక్కగా నడిపించబడటానికి ఏదైనా ఒక పదవి ఇచ్చాడా సంఘాన్ని ఏలుబడిచాయి కానీ పదవి కోసం సంఘానికి రాకు ఈ కాలంలో నండి పాత కాలంలో స్థాపించబడిన కొన్ని సంఘాలు మొక్కలు మొక్కలు అయిపోవటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా సంఘాలు మొక్కలు మొక్కలు అయిపోవటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా సంఘాలలో కుర్చీ కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారు పెత్తనం కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారు మా అధికారం నడవాలి మా అధికారం నడవాలి ఈ సంఘాల్లో కొట్లాడుకునే బ్యాచ్లు కొంతమంది ఎట్టుంటారో తెలుసా అమ్మ ఫ్రీగా ఓపెన్గా చెప్పమంటారా ఏమన్నా దాచిపెట్టమంటారా మీరు ఫ్రీగా చెప్పమన్నారు కాబట్టి మీరు ఫ్రీగానే చెప్తారు మీరు చెప్పొద్దంటే నేను ఆపేసేవాడిని ఇంట్లో భార్య శాత కొట్టించుకునేవాడు కూడా వింటున్నారా ఇంట్లో భారీ శాత కొట్టించుకునేవాడు కూడా చర్చికి వచ్చి పులే ఆమంటది రే మొయ్ మొయ్ నువ్వు పులివో పిలివో నాకు తెలుసు రా మొయ్ ఎక్కడ చల్లని రూపాయి చర్చిలో అధికారం చేయాలని చూస్తుంది ఒక మాట చెప్పంటారమ్మా చర్చిలో ఎంత దీనురాలిగా ఉంటావా నా గుండె లోతుల్లో నుంచి చెప్తున్నా సేవకులకి పరిచర్య చేసేటప్పుడు నేల మట్టుకు తగ్గించుకొని ఎంత దీనురాలిగా ఉంటావో ఎంత దీనుడిగా ఉంటావో నిన్ను నీవు తగ్గించుకునే కొద్దీ నా దేవుడు నిన్ను హెచ్చించటం ప్రారంభిస్తాడు నిన్ను లేవనెత్తటం ప్రారంభిస్తాడు నీ పిల్లల పిల్లలను దేవుడు వర్ధల చేయటం ప్రారంభిస్తాడు అందుకని బైబిల్ రాసి ఉంటుంది కదా తన్ను తాను తగ్గించుకునేవాడు తన్ను తాను హెచ్చించుకునేవాడు ఇక తన్ను తాడంతే తన్నుతాడంతే ఎప్పుడు బిడ్లరా సంఘంలో నీ పేరు చెప్పడంతో అక్కండి దీనురాలండి ఎంత ప్రార్థన చేస్తుందో ఎంత పరిచర్య చేస్తుందో ఎంత పరిచర్య చేసి కూడా ఎంత దీనురాలిగా బ్రతుకుతుందోనండి అలాంటి మంచి సాక్ష్యం దేవుడు మనకిచ్చునుగాక మీ అందరిని అడుగుతాను మనం పెత్తనం చేద్దామా పరిచర్య చేద్దామా 
కొంచెం గట్టిగా చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు మైకు పట్టుకొని పాట పాడదామా బాత్రూంలు కడుగుదామా రెండు ఏమంటే వినపడలేదా ప్రకటన ఇందు మూలముగా యావన్ మందికి తెలియజేయనది ఏమనగా ఏమండి యాసిన్ గారు ఆదివారం చర్చికి వచ్చినప్పుడు బాత్రూంలు కడుగుదామా స్టేజ్ మీద నిలబడి పాట పాడదామా ఏది కావాలని కోరుకుంటారు అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పండి అబద్ధం ఆడారా ఆగండి ఆగండి అబద్ధం ఆడారా అననీయ సపీరాలను గుర్తుకు తెచ్చుకోండి సహజంగా ఏం కోరుకుంటారా తల్లి అది చూసారా అది కోరుకోవద్దు ఇక మీదట దీనురాలిక బ్రతుకు ఎంత తగ్గించుకుంటావో అంత వర్ధిల్ చేయటం ప్రారంభిస్తారు ఇవన్నీ దావిదు గుర్తించిన తర్వాత అంటాడు దేవా నా అంతం ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా ఇంత ప్రార్థన చేసుకున్న దావిదు బ్రతుకులో కూడా ఒక నాకు రోజు చో నేను ముగిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడరాని దృశ్యం చూసి బత్సభాతో పాపం చేశాడు ఏ వయసులో పాపం చేశాడు తెలుసండి వృద్ధాప్యానికి వచ్చినప్పుడు పాపం చేశాడు యవన వయసులో బాగున్నాడు నడి వయసులో బాగున్నాడు యాభై సంవత్సరాలు నిండిన వయసులో వృద్ధాప్యంలో వృద్ధాప్యంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత పాపం చేశాడు అమలారా అయిలారా సాతాను ఉన్నాడే నువ్వు చనిపోయే ఆఖరి క్షణం వరకు వాడు నేను వెంటాడుతూనే ఉంటాడు చనిపోయే ఆఖరి క్షణం వరకు ఎక్కడ నువ్వు దొరుకుతావా నేను పట్టుకుందాం ఎక్కడ నీ భక్తి జీవితంలో నుంచి లాగేద్దామని చనిపోయే ఆఖరి క్షణం వరకు వాడు నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాడు మెట్టుకు దావీదు తప్పులు పడిపోయాడు దావీదు తప్పులో పడిపోతే దావీదును తప్పులో పడిపోయిన దావీదును దేవుడు లేవనెత్తటానికి ఆ దావీదు దగ్గరికి ఒక గొప్ప ప్రవక్త నా తాను పంపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఈ మాటలు వింటున్న బిడ్లారా నా వైపు చూడండి ఒకవేళ నీ జీవితంలో నువ్వు ఏదైనా పాపంలో పడిపోతే అపరాధంలో పడిపోతే నేను ప్రకటించే నా దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో తెలుసా పడిపోయిన నిన్ను మరలా నిన్ను పైకెత్తాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు చి వీడు పడిపోయాడు వీడు చూడు నాకెందుకు చా ఈ పడిపోయిన నాకొద్దు చి వీడు బురదలో డోర్లాడుతున్నాడు పంది లాంటి బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నాడు కుక్కలాగా వాంతిని మరలా తిరిగి తింటా ఉన్నాడు చి ఇలాంటాడు నాకొద్దు అని పడిపోయిన నిన్ను చూసి దేవుడు దాటి వెళ్ళాలను కోట్ల నా దేవుని ఆశ ఏంటో తెలుసా పడిపోయిన నిన్ను ఎలాగైనా మరలా లేవనెత్తాలని నా దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అమ్మా ఈ కోడికలు ఎందుకు దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడో తెలుసా నిన్న అయ్యగారు చక్కటి వాక్యం ఇక్కడ అందించారు ఈరోజు దేవుడు నన్ను ఈ ప్రాంతానికి పంపించాడు రేపు గొప్ప దైవ సేవకులు రమేష్ గారు గొప్ప దైవ సేవకులు మన మధ్యకు వస్తున్నారు మేమందరం ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నామో తెలుసా పడిపోయిన మిమ్మలను మరలా లేవనెత్తాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మరలా లేవనెత్తాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అద్భుతం చూడండి నా తాను ప్రభక్త దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని దావిదో నువ్వు చేసింది ఏంటి బర్షభాతో నువ్వు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన ఏంటని దేవుని వాక్యం దావిదుతో చెప్తే దావీది ఎంత గొప్పడు తెలుసా అంత గొప్ప రాజైన దేవుని వాక్యం తన దగ్గరికి రావటంతో గొప్పలాగా కూలిపోయే ఆ పాపం చేసిన వాడిని నేనేనయ్యా దేవుని కాయాస్కరంగా బ్రతికిన వాడిని నేనేనయ్యా ఈ పాపం చేసింది నేనేనయ్యా అని తన పాప స్థితిని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు పైసలా కన్నీరు మున్నీరుగా దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తున్నాడు ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్లరా వాక్యం అంతా విన్న తర్వాత వాక్యం బాగుంది అని వాక్యానికి నువ్వు మార్కులు వేయటం కాదు ఏసయ్య నీ మార్కులు కాదు నీ మార్పును కోరుకుంటాడు ఆయన నీ మార్పును కోరుకుంటాడు నీ ప్రశంస కాదు నీలో పరివర్తన దేవుడు కోరుకుంటాడు నా వైపు చూడండి ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డల్లో చివరికి ప్రకటించే నాతో సహా ఏ వ్యక్తిలో నూటికి నూరు పాళ్ళు నేను నూటికి నూరు పాళ్ళు భక్తి కలిగిన వాడిని అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఏదో ఒక చిన్న లోపం మన భక్తి జీవితంలో ఉంది నా దేవుడు అంటున్నాడు ఏ లోపం ఉందో గ్రహించి దాన్ని ఈరోజు మనం దిద్దుకునేటువంటి వారిగా ఉందాక దిద్దుకోవటానికే దేవుడు ఈ కూడికి ఏర్పాటు చేశాడు 
దావీదు తన బ్రతుకును దిద్దుకుంటే నా అంతం ఎట్లా ఉంటుందో నాకు చెప్పయ్యా అన్నాడు కదా దావీదు అంతం ఎట్లా అయిపోయిందో తెలిసండి డెబ్బై సంవత్సరాలు నిండు వృద్ధాప్యం వరకు నిండు వృద్ధాప్యం వచ్చే వరకు బ్రతికి ఎట్లా చనిపోయాడో తెలిసండి ఐశ్వర్యం కలిగి ఘనత కలిగి మంచి పేరు కలిగి నిండు ముదిమి వయసులో తన పిల్లలతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ తన కుమారుడైన సులోమాను రాజుగా అభిషేకించి నెమ్మదైనటువంటి మరణాన్ని పొందుకున్నాడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీకు సంసోన్ లాంటి మరణం కావాలా దావీదు లాంటి మరణం కావాలా ఎవరైనా సంసోన్ లాంటి మరణం కావాలంటే చేయత్తని ఎరగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేద్దాం సౌలు లాంటి ముగింపు అబ్నేరు లాంటి ముగింపు నా చేతులు ఎత్తి మిమ్మల్ని దీవిస్తున్నాను సేవకుడిగమ్మా నా చేతులు ఎత్తి మీ అందరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను మన ముగింపు దావీదు కంటే శ్రేష్టమైన ముగింపు దేవుడిచ్చునుగాక దావీదు కంటే శ్రేష్టమైన ముగింపు దేవుడిచ్చునుగాక దావీదు నిండు వృద్ధాప్యంలో చనిపోయి తాను రాజుగా చనిపోవటమే కాదు అంతకు మించిన కృప ఏంటో తెలుసా దావీదు పిల్లల పిల్లలు రాజులు అయ్యేటట్లుగా దేవుడు చేశాడు అదే దావీదు వంశావళిలో లోక రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఉద్భవించారు ఆయన ద్వారా మనందరికీ గొప్ప రక్షణ భాగ్యం కలిగింది నేను మీ అందరినీ దీవిస్తున్నాను మీ గర్భంలో నుంచి రక్షకులు పుట్టుకొచ్చుదురుగాక మీ ఇంటిలో నుండి రక్షకులను దేవుడు పుట్టించునుగాక తాగుబోతులు మన ఇంట్లో నుంచి రాకుండునుగాక వ్యభిచారులు తిరుగుబోతులు మన ఇంట్లో నుంచి రాకుండునుగాక ఎవరైనా ఇక్కడ గర్భవతులు ఉంటే చిన్న పిల్లలతో వస్తే సేవకుడిగా దీవిస్తున్నాను మీ గర్భంలో నుంచి పుట్టబోయే బిడ్డలను లోకానికి రక్షకులుగా దేవుడు దీవించునుగాక లోకానికి ప్రవక్తలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక మీ ఒడిలో ఉన్న చిన్న బిడ్డలను రాగల కాలంలో దేశానికి దీవినకరమైన వారిగా దేవుడు మార్చునుగాక ఒక మాట అడుగుదామా దావీదు లాంటి అంతో నాకు దయచేయ సౌలు లాంటి అంతం వద్దు సంసూన్ లాంటి అంతం వద్దు అబ్నేరు లాంటి అంతం వద్దు మంచి ముదిమిలో నీ సన్నిధికి చేరే భాగ్యం నాకు దయచే అటు కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక అందరూ లేచి నిలు